गुड इवनिंग ऑल Let's begin. Good evening, all. Welcome to GTQ 2023. Made is this GTQ 2023. First of all, I wish you all happy Republic Day. 74th Republic Day. Oh, uh, it's really a great day to have got uh, to have GTQ discussions on this day. So let's uh, begin with control system discussion, without wasting much time. Let's have control systems as part of uh, GTQ. Get through questions. So in this uh, session of uh, two to two and a half hour, at the maximum of two to two and a half hour, we will have uh, some of the most important questions of control system, uh, like the one that are anticipated, like the most happening, most important models where examiner is very much focused. Uh, those topics. We, uh, and particularly those topics which students feel a bit difficult to tackle. Such topics and questions from such topics will be taken. So I'll be focusing on the most important models and the difficult areas for the from students' point of view, and uh, the questions that are anticipated in GATE examination 2023. So such things we will be taking. So of course we may not be able to cover each and every topic that we used to study in a span of uh, 55 to 60 hours in that uh, detailed discussion. We study each and every topic. We know all the theory. We are just here to discuss some of the uh, important questions of important topics and expected in the gate examination. With that uh, assumption, we are trying to proceed. So we have got selected topics, of course, not all the topics of uh, our syllabus. So this session will run for two to two and a half hours at the maximum, not more than that. So let me begin with the questions part. <coughs> a system is described as a system is described as x is equal to r plus a x c is equal to x plus b c question is to find c by r from this this is one description, I would like to take three similar descriptions. And I expect that you uh, don't watch like any entertainment video of YouTube. I expect you to have a pen and a paper, have a copy of it and have a paper. Like take this to be a routine classroom discussion. Just a classmaker, please do that. And you also try to solve questions and you try to provide your answers. I can see your messages. So I'll be able to reply to you people. Uh, so better see that you also try to solve questions uh, which we are discussing and try to provide the answer. So make the, the things interactive. This is one representation. Another R is equal to A R C is equal to R plus B C. Third representation. Fourth representation R is equal to A R plus D C c is equal to r plus b c three different representations this is one system this is second system this is third system these are three different systems this is system one 
this is system 2 this is system 3 and the question in all of them is same and it is to find c by r what is that we have to find from all these three systems you are asked to find c by r c by r like one question i'm taking from mason formula try to recall the important uh, things about mason formula and application of mason formula is a good question so there are three different systems looks to be close enough the question is to find c by r from all these three all these three different systems uh, see uh, we use mason formula particularly when there are too many number of variables and to find the transfer function uh, if i have to simplify set of a uh, huge set of equations then we look for mason formula if it is a system of one or oh, sorry if it is a system of two or more number of variables two three four variables then we can manage to find any particular ratio manually uh, like uh, using simplification method we really don't have to use mason formula it becomes an optional using mason formula to find a transfer function becomes mandatory if it is of a system having huge set of variables and the relation between them is described in the form of a uh, huge set of equations if it is not the case then we really don't have to use mason formula we can manage to simplify the equations as it is <coughs> right let us see so suppose if i try to simplify these equations to find c by r let us try to do in both the ways we will try to get that using equation simplification we try to do that using equation simplification and we also try to do that using mason formula uh, let us correlate the results from that see <clears throat> i need to find c by r in this equation we have got c and x r is available in this equation so let me replace this uh, c which is x plus bc c to common le lenge c into 1 minus bc is equal to x what is x r I'm sorry let me take x common from this 1 minus a I'll, I'll simplify it from like this from this I can take x common it will be 1 minus a is equal to r it will be r by 1 minus a x is equal to r by 1 minus a that x I'm substituting here and what is that we wanted c by r so this c by r can be written as 1 by 1 minus a into 1 minus bc 1 minus b this is my mistake i'm sorry c nahi b 1 minus b because when i take c common from here it becomes 1 minus b and i'll be left with x here which if i take common from here x is r by 1 minus a c by r becomes 1 by 1 minus a 1 minus b or I can also write this to be 1 by 1 minus of a plus b plus a b right see there is no other way to simplify this other than this we did some simplification this is the only way of simplifying this equations why I'm saying only way because in this third system representation there is more than one way of uh, simplifying so I want you to understand the uniqueness of transfer function and I want you to understand if it is not transfer function then what it is will it be unique or not from these questions from these three questions uh, which are close enough what I'm going to prove if it is transfer function then it is definitely unique and if it is not transfer function then it may be unique may not be unique is what I'm trying to prove right right so uh, let me try to solve this question uh, c by r from this is 1 by 1 minus a plus b plus a b that you can see from this let me try to find c by r see uh, from here if i take c common it will be 1 minus b that is equal to r from this c by r is 1 by 1 minus b from this system representation we will do that once again using mason formula but i want you to first go through this mathematical c by r from here is 1 by 1 minus b there is no other way of simplifying this because mereko chahiye c by r so yahan se c common le liya mane c by r banai diya now what some people try to insist sir r is equal to a r if i substitute that over here in place of this it becomes a r then it will be a by 1 minus b 
If you consider R is equal to AR, which means A is equal to 1. If you consider R is equal to AR, which means A is equal to 1, so that is again back to 1 by 1 minus P. That's fine. Coming to this thing. See, <coughs> we have to find C by R. From this equation, I can find C by R without, uh, I mean, uh, without using this equation or from this equation also I can find C by R without using this equation. I want you to understand this system representation very clearly. C by R chahiye. I can get it from this equation without actually using this equation. But these two equations represents one system. This is one system have represented by two equations having C and R, two variables. Though variable is C and R happens to be the variables because we are asked to find C by R. Right. See this place. From first equation, if I try to simplify it, Pile equation, if I simplify it, it will be R into 1 minus A. R multiplied by 1 minus A is equal to DC. So, we have to find C by R, which is 1 minus A by D. I have to find C by R, which is 1 minus A by D. This is one answer for C by R. See, another answer. Uh, from second equation, I am trying to find, uh, uh, find C by R. Take C common. It will be 1 minus b is equal to r. See, if I take common, it is 1 minus b is equal to r. This c by r is 1 by 1 minus b. Right. From this equation, if I find c by r, it will be 1 by 1 minus b. From this equation, if I find c by r, it will be 1 minus a by d. Let me check once again. If I take r common, it will be 1 minus a is equal to dc. c by r will be 1 minus a by d. So, this becomes MSQ. Ye MSQ ho gaya because one question has two answers. This becomes MCQ. This question has only one answer. This becomes MCQ. This also has only one answer. Now, let us understand the real story behind this by getting the signal flow graph of it and applying the Mason formula and realize what exactly do they mean by. So, I want you to remember these answers. Hope you might have noted them. For this first system, it is 1 by 1 minus of A plus B plus AB. For this second system, it is 1 by 1 minus B. For this third system, we have got two answers, 1 minus A by D as well as 1 by 1 minus B. Do answer nikal rai. Hope uh, you have noted and you ha have copied this. Moving to the solution of it using Mason's formula. I raise this thing. Uh, you just remember the answer because we are going to re, uh, get them once again. The answer dobara hum form karenge. Yeah, meanwhile you copy that. I will try to do it from here. Let me obtain signal flow graph from this using Mason formula. See, we got three variables. One variable is x, second variable is r, third variable is c. So, let me have r, x, c. x is equal to r plus ax. If I say that this is x and if I say that this is r, x is equal to r plus ax. x is equal to r plus ax. x is equal to r plus ax. I have implemented this equation. This equation c is equal to x plus bc. Agar main isko c keh dun, it is x plus bc. C is equal to X plus BC. So, these two equations are implemented here. Now, let me find that C by R now using Mason formula which I found using simplification just now. Say this please. If I want to use Mason formula to find any ratio, I should have input and output nodes. Input node is the one which has got only outgoing branches. Output node is the one which has only incoming branches. So, we should be having input and output nodes. Then only we can use Mason formula. Otherwise, you cannot use Mason formula. That is very simple and clear. Right. Say this. This node has only incoming branches. Ye output node hai. This node has only outgoing branches. So, ye input node hai. I can find this C by R using Mason formula. No doubt. Mason formula sida sida apply hoga. There is one forward path of gain 1. There are two loops of gain A and B. And to this forward path, both the loops are touching. 1 minus 
sum of all the individual loop gains plus product of two non-touching loop gains. Exactly the same answer which I got earlier. Right? One forward path of gain one. To that both the loops are touching. Then uh, this loop gain, this loop gain, written in summation. They are not touching with each other. Product of them. And this is unique. There is no other way. There is no other way of doing it. Whereas, this signal flow graph is made. Two variables are made. One is R, the is C. R is equal to AR. R is equal to AR. C is equal to R. R plus BC plus BC. C is equal to R plus BC. Ye ho gaya iska SFG. Now, in this question, if you want me to find C by R, I cannot do that because uh, this signal flow graph has output node but does not have input node. Yahan problem kya hai I can find this C, uh, C by R in this system using Mason formula because I got input node and output node. But in this system, I cannot find that C by R using Mason formula because I have got only output node but I don't have input node. For it to be input node, it should have only outgoing branches. So this is not input node because it has got incoming branch as well as outgoing branch. Then sir, what to do? If you don't have input node, but you, uh, you want to use Mason formula, then you should create that node. You have to create that node. Yaha input node create karna hoga with a branch of unit gain. Remember that input node variable should never be variable of a system. Variable of the system should never be used as input. Input should always be an external variable. I call it to be x. Don't get confused with this x. Sir, x kyun keh rahe? If you don't like, you call it to be y or z or alpha or beta or gamma. Kuch bhi kahe. Pata karna kya hai? C by r. Karine sakta hoon. What I do, I will find this as C by X by R by X. So, yahan jo C by R jo pata karenge na hum, that we find as a C by X by R by X. Sir, we can find C by X. I understand that. Like we are finding here. Uh, yeah, sorry. Like we are finding here. C by X to pata kar hi sakte hain, kyunki C output hai, X input hai. R by X kaise pata karenge, sir? Remember, we can consider variable of the system to be output not as input so system ka variable ko output consider karne mein koi objection nahi hai this is output actually that is also output isko bhi output bana sakte hain to c by x by r by x will become c by r c by x we can find using mason formula one forward path to that both the loops are touching so 1 into 1 minus 0 by delta which i'm not going to write because that gets cancelled anyway with that of r by x x to r one forward path to that this loop of gain b is not touching upon delta so this answer is 1 by 1 minus b exactly same as what we got earlier now coming to this particular thing the uh, third system you you might have come across these two you might have been familiar this we, we have discussed you know the answer but i just want to create a bit more awareness two more systems of this kind i brought so that you understand these things now let us try to get these answers remember one minus a by d a hai, one by one minus b hai. <clears throat> how the uh, in this system c by r is becoming two different answers r is equal to a r plus d c do variable hai ek hai r or dusra hai c r is equal to a r plus d into c c is equal to r plus b c c is equal to r plus b c this is the signal flow graph for this particular system now we have to find c by r and remember we cannot do that because uh, Using Mason formula, we cannot do that because I need both input and output nodes. Dekhe, is me na input node hai na output node hai. Dono gaib ho gai. Try to understand that. In this signal flow graph, we have input node as well as output node. In this signal flow graph, we have output node, but we don't have input node. So I had to create one such. In this signal flow graph, neither I have input node nor I have output node. So I have to create both of them then. I have to create both of them. You have to be careful while creating input node. You cannot consider it to be a variable of the system. It should be external variable. 
but while creating output node, it should be variable of the system, it cannot be external variable. So, pay attention please. I am trying to create output node and that will be a variable of the system. I am trying to create input node that should not be a variable of the system, it should be external variable x, y, z. Koi bhi naam de de right. Pata karna kya hai? C by R. Pata kar kya sakta hon? C by X. To yahan bhi wahi maamla. To find this C by R, you need to manage this as C by X by R by X. Right. But here there is an uh, interesting story here. How this C by R be become MSQ? Do answer. And how this C by R is becoming MCQ? Only one answer. यहां भी तो इनपुट नोड नहीं है क्रिएट करना पड़ा यहां भी इनपुट नोड नहीं है क्रिएट करना पड़ा लेकिन इस सी बाई आर का एक जवाब हो गया इस सी बाई आर के दो जवाब हो गए ऐसा क्यों हां पे अटेंशन व्हेन इट कम्स टू अप्लाइंग इनपुट इट शुड बी एन एक्सटर्नल वेरिएबल एंड इट कैन बी अप्लाइड एनी वेयर इन द सिस्टम व्हेन इट कम्स टू कंसीडरिंग आउटपुट इट शुड बी सिस्टम वेरिएबल एंड इट कैन बी कंसीडर एनी वेयर इन द सिस्टम जैसे मैं आउटपुट चाहे यहां ले सकता हूं और आउटपुट चाहे यहां ले सकता हूं आउटपुट किसी भी वेरिएबल ऑफ द सिस्टम को बनाइए और उसको कहीं भी ले सकते हैं तो वैसे इनपुट किसी भी एक्सटर्नल वेरिएबल को बनाइए और उसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हो आप आई मीन टू से वी हैव अप्लाइड इनपुट हियर आई एम सॉरी वी हैव Hope you are right. You are connected. Right. See, we have applied input here. Sir, is that compulsory? No. If you want, you can apply input here as well. हमने input यहाँ apply किया है. चाहे तो यहाँ भी apply कर सकते हैं. Then, sir, वो तो इसमें भी कर सकते थे ना आप? आपने input यहाँ apply किया. यहाँ क्यों नहीं किया? वहाँ भी कर सकते हैं. लेकिन option बनेगा नहीं. बस इतना कहीं के question को complete कर देते हैं. तो ये जो इनपुट अप्लाई करने वाला जो प्रोविजन है ना वो यहां बनेगा ही नहीं क्योंकि मान लीजिए इफ आई अप्लाई इनपुट हियर हियर एंड इफ आई हैव टू फाइंड दिस सी बाय आर आर सी बाय एक्स बाय आर बाय एक्स सी बाय एक्स एक्स से सी फॉरवर्ड पा तो मिल जाएगा लेकिन आर बाय एक्स यानी एक्स से आर एक्स से आर फॉरवर्ड पा नहीं है नहीं है आप एक्स से आर नहीं जा सकते हो क्योंकि यू कैनॉट गो अगेनेस्ट टू द स्ट्रीम You cannot go against to the direction of the signal flow. तो आप ये जो x to r जो travel नहीं कर सकते हो तो ये r by x form नहीं होगा So you cannot find this c by r as ratio of c by x by r by x by applying x over here in this particular system. You should apply that x over here only in this system, in this system. Whereas that's the magic or you can call it to be logic or you can call it to be trick in this question. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये राइट सी दिस इफ यू अप्लाई एक्स हियर एंड यू कैन फाइंड दिस सी बाय आर आर सी बाय एक्स बाय आर बाय एक्स बड़े कंफर्टेबली मिलेगा क्यों सी बाय एक्स एक्स टू सी एक्स टू सी फॉरवर्ड पाथ है एक्स टू आर भी फॉरवर्ड पाथ है सपोज इफ यू अप्लाई इनपुट हियर देन एक्स टू सी हा यू हैव फॉरवर्ड पाथ एक्स टू आर यस यू हैव फॉरवर्ड पाथ तो यहां एक्स टू आर भी मिलेगा एक्स टू सी भी मिलेगा so that's what the thing it is that's what the thing so you can find this c by r in this question in two ways that is c by x by r by x by applying input x here and input applying input x there so let me apply input x here i erase these things i need some place to work so hope you understood these things at least ab is question ko complete kar denge hum see x to c how many forward paths there is only one forward path Whose gain is one? To that, all the loops are touching. Delta upon x to r. There is only one forward path. To that, this loop is not touching. One into one minus b by delta. So, what was it? One by one minus b was it? Or this is one of the two answers. Two answers were there in this question. C by r. One was one minus a by d. And the other was one by one minus b. So, one I made. Now, I make the other one. C by r. X to c. <coughs> One forward path. One forward path. I've gained one. To that, this loop is not touching. Whose gain is a? 
so 1 into 1 minus a by delta upon x to r the forward path is of gain d to this forward path all the loops are touching upon delta kya jawab ban gaya 1 minus a by d that's the thing got it right is question mein jo humne c by r banaya tha na ye transfer function hai kyunki r apne aap input hua tha recall the signal flow graph इस क्वेश्चन में जो हमने सी बाई आर बनाया ना वो ट्रांसफर फंक्शन नहीं है क्योंकि इनपुट नोट था ही नहीं ना इनपुट तो हमने क्रिएट किया इस क्वेश्चन में जो हम सी बाई आर बना रहे ट्रांसफर फंक्शन नहीं है ना ये ट्रांसफर फंक्शन है और ना ही ये ट्रांसफर फंक्शन है क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन कहने के लिए आउटपुट और इनपुट दोनों का रेशियो होना पड़ेगा ये राइट right. तो इसमें आर कहां का इनपुट हुआ C आउटपुट है R भी तो आउटपुट है तो C बाई आर ट्रांसफर फंक्शन कहां से हुआ नो इट्स नॉट ट्रांसफर फंक्शन सो वट आई एम ट्राइंग टू कन्विंस यू इफ इट इज ट्रांसफर फंक्शन इट शुड बी यूनिक इफ इट इज नॉट ट्रांसफर फंक्शन इट मे बी यूनिक इट मे नॉट बी यूनिक आई रिपीट इफ इट इज ट्रांसफर फंक्शन इट शुड बी यूनिक इफ इट इज नॉट ट्रांसफर फंक्शन इट मे बी यूनिक इट मे नॉट बी यूनिक ये दिस सी बाई आर इज नॉट ट्रांसफर फंक्शन बट इट इज यूनिक This C by R is not transfer function and it is not unique. This C by R is transfer function and it is unique. So hope the statement is very clear. The statement is loud and clear that if it is transfer function, it should be unique. If it is not transfer function, it may be unique. It may not be unique. That's all about this question. If you have any uh, doubt, you can rise about it. Right. Thank you, Ankit. Thank you. Of course, all the questions are good enough. I'm trying my best to take all the good questions because we are uh, looking for the questions that are anticipated for the gate, right? Let us. Uh, I mean, th that should be enough for first chapter. First chapter, me hai kya? Mainly focus on the block diagram and signal flow graph. And whether it is block diagram or signal flow graph, we find the transfer function using Mason formula. Bas yehi ek cheez hai. Lekin Mason formula use karne mein na, thoda log ghabra jaate hain, thoda parishan ho jaate hain with the input and output nodes. If input output nodes both are there, then everybody feel comfortable to use Mason formula. If either input node is missing or output node is missing or both are missing, then people find some discomfort in using Mason formula while creating input node. They do mistake by taking a variable of the system to be input. So such mistakes should not be uh, done. With that intention, I taught you this question. <coughs> I'm sorry. Moving to the next question. Step response of standard second order system is. Step response of standard second order system is 1 minus a e to the power minus 5 t sin omega t minus 2 a e power minus 5 t cos omega t. Question is to find the settling time for 2 percent tolerance. That's good. That's really quick. Right. That's really correct. Pay attention. Yahan par na, ek chota mistake jo usually student karte hai na, wo ye hai. Dekhe, step response of, the, of a system is given. It is, uh, kya kaha gaya tha, kya kaha? Step response of standard second order system is given. Standard second order. 
लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि ये अंडर डैम्ड सिस्टम है या क्रिटिकल डैम्ड सिस्टम है या ओवर डैम्ड सिस्टम है यहां पर हम फंस जाएंगे आई रिपीट मैंने इतना तो कहा कि दिस इज स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि दिस इज ऑफ अंडर डैम्ड सिस्टम Of course, if you understood that under dam the system is here, then if your the answer that you are providing point eight, like I see most of the people are writing this answer point eight, you are right. But in every step response, को ना four by zeta omega n से या four by alpha से solve करने की कोशिश ना करें. That's the biggest problem. Please pay attention. Suppose if the step response is written to be one minus a uh, t. e to the power minus 5t u of t and if i ask you the same question find settling time for 2% tolerance ya fir if the step response is given to be 1 minus a e to the power minus 5t minus 2a e to the power minus 10t u of t uh, t e power minus t e power minus 10t u of t and the question is to find the settling time for 2% tolerance you cannot take every step response to be of standard second order system number 1 and you cannot take it to be of under damped system number 2 by default second order system is standard second order by default standard second order system is under damped but it is not mandatory in every question while learning we learn a second order system to be under dam and we learn it to be standard and we also learn what if it is not standard agar standard nahi hai to kaise karenge ye bhi to sikha hai humne lekin exam mein exam mein har system aayega under dam wala bhi aayega critical dam bhi aayega over dam bhi aayega so you should be ready for the question so don't proceed blindly ye andha dhun kaam na kare bas ye ek cheez hai so don't ever try to answer to the question blindly by considering to be by default under dam then sir how to determine how to determine ki under dammed hai ya critical dammed hai over dammed question mein kaha to nahi pay attention <coughs> in the response if you see exponential term and sinusoidal ka product then it is under dammed response if you see exponential and t in multiplication t or exponential ka multiplication then this is critical dammed system if you see only exponential then it is over dammed system only one exponential term indicates first order system two exponentials with the different exponents indicates over dammed to so over dammed hoga na to sirf exponential term aayega critically dammed hoga to exponential multiplied by t under dammed hoga to exponential multiplied by sinusoid so this is under dammed this is critically dammed this is over dammed sir why should i discriminate because settling time is different for all of them here it is 4 by alpha which is 4 by zeta omega n here it is 6 by omega n 6 by omega n here it is 4 t1 where t1 is the largest time constant among the two to teeno alag alag hai na to aap kahin jaldbazi mein iske liye bhi 4 by zeta omega n na likh dein iske liye bhi kahin jaldbazi mein 4 by zeta omega n na likh dein aap बस इतना ही कहना है मेरे को इस क्वेश्चन से राइट सर व्हाट इज अल्फा दिस इज अल्फा सो यू आर राइट इन दिस क्वेश्चन फोर बाय फाइव पॉइंट एट इफ इट इज दिस क्वेश्चन सिक्स बाय ओमेगा सर व्हाट इज ओमेगा इन दिस इट सेल्फ इज ओमेगा इन आई एम सॉरी सिक्स बाय फाइव व्हाट एवर इट इज वन पॉइंट टू या Settling time of critical damped system for two percent tolerance six by omega n. What is omega n? This itself is omega n. The location of the pole is omega n. Critical damped system का pole location ही omega n है. Under damped system में pole location का जो real part है that is alpha. Because under damped system pole is at minus alpha plus r minus j omega d. And this alpha will be zeta into omega n. Hope so. Right, it's clear. Then. Uh, what else in case of critical damped system the poles are located at minus omega n and minus omega n whereas in case of over damped system we will have poles to be at two different locations sir how to find the pole this exponent is one pole this exponent is another pole these are the two poles of the over damped system and the pole which is close to origin is dominant and we take time constant from the dominant pole 
so what will be t1 reciprocal of this so 4 seconds this ka reciprocal any one ka reciprocal reciprocal of the pole is time constant right dominant pole ka reciprocal to one ka reciprocal one hai to ye to 4 second ho gaya that way suppose if the question changes my question badal deta hu this is step response of standard second order under a dmd system question is to find omega n and question is to find zeta now you please try ab try kare omega n pata kare zeta pata kare Yeah, Anil, third one is overdam, so behaves like first order. Yeah, we are using first order formula only. You're right. Okay, so in this question, we are asked to find omega n and zeta. Chalo, zeta or omega n ka product to mil gaya, which is 5. So, this means zeta bhi chupa hai, omega n bhi chupa hai. So, you need to uh, bifurcate zeta from this and omega n. Aap kaise karenge? Arrays these two, the remaining two arrays. Thikhe, dekhe, iske liye, pahle isko standard step response form hai toh bana le. One minus e to the power minus 5t sin omega t plus 5. I will write this step response to be in this form. 1 minus e to the power minus 5t sin omega t plus 5. Let us evaluate what is this 5. So, these are two phasors. I am making a resultant of these two phasors. You can follow this phasor diagram. Length of the phasor measured from origin. One phasor is of length 2a in the direction of cos theta. Another phasor is of length a in the direction of sin theta. We are obtaining another phasor, resultant phasor uh, of some uh, amplitude. Is my kahedu? Alpha. Yeah, alpha lagana padega. I'm sorry. You need to have an amplitude alpha. Alpha is the length of this phasor. Phi is the face of this phasor. What will be alpha root of a square plus 2a square plus 2a into 2a into cos theta 90 degree. The phase angle between them is cos 90 0. So, ye ban gaya alpha. What is phi? Tan inverse of ye jo phi hai na? It is 2a upon a tan verse 2 around 63 degree. I am just making the rough values. So, this phi will be 63 degree. So, 63 degree. Ye ban gaya phi. This is 63 degree. Tell me what is the step response of standard second order under a damped system? 1 minus e to the power minus zeta omega n upon root 1 minus zeta square sin omega dt plus phi u of t. So, upon comparison, we come to know that zeta and omega n is 5, alpha will be 1 by root 1 minus zeta square, omega d is omega here and phi is 63 degree. But itna hi to pata chala. Yani, na omega d pata chala, na ye koi alpha pata chala, but phi we know. So, how to finish the question? Zeta is cos phi. Remember, zeta is cos phi zeta cos phi and what will be omega n it is alpha by zeta 5 by that value you can finish this question now ye phi mil gaya na to fir aap keh sakte hain zeta to cos phi hai cos 63 degree that you get it cos 60 1 by 2 roughly to 0 0.5 63 degree thoda aur kam rahega maybe 0 0.4 something like that to ye value aap pata kar lena Omega n will be alpha by zeta. Alpha to 5 hai. 
So 5 by 0.4, whatever it is, you will get that value. This way you can complete the question. So earlier I said about settling time. Now this is something about different. Yeah, 0.45. You're right. Zeta value 0.45 बता रहे हैं. Correct. Hope uh, you are comfortable with this. Let me erase this part. So let us not waste time. Anyhow, of course, you will get this in the recorded form. It will be there in the YouTube forever. So I don't wait for you to copy. Okay, that will waste time. In limited time, I need to discuss uh, all the possible questions. <coughs> Transfer function of a second order system 1 upon s square plus 2s plus 4. Question is to obtain or plot step response of the system. Options there are Kahim Anliji. Question is to plot its step response. You will have four options. They will be there in the exam. I'm not drawing them. Let us discuss by plotting it. Transfer function is 1 upon s square plus 2s plus 4. Question is to plot its step response. By default, step means unit step. Unit step. Subse pehle aap ye decide karenge ki ye standard second order hai ya nahi hai. Subse pehla cheez ye karna hai aapko. Is it standard or not? Jawab, no it is not standard second order. It is second order. It is not standard second order. Why it is not standard second order? Because if this value is 4, this should also be 4. So it is not standard second order. Number 1. Chalo, theek hai. Second order to hai. Is it under damned or over damned or critically damned? Ye bhi to recognize karna hai aapko pahle. Kyunki tino ka response is alag hai. Over damned, non-oscillatory and sluggish. Critically damned, non-oscillatory and faster. Under damned oscillatory got it so under damned hai to oscillatory behavior hoga critical dam over damned hai to non oscillatory behavior wale responses banayenge so we need to know the damping behavior omega n of this system is 2 zeta of this system is 0.5 under damped system see had it been standard second order under damned then we know how does the unit step response of that system looks like standard second order under damned. This response to her koi jane. Itana to pata honai chahiye sabko. This is unit step response of standard second order under damned. This is under damned. Input is unit step, but system is not standard second order. That's the difference. Then, sir, what to do? Listen, you have to obtain unit step response of this system. So, you need to multiply the transfer function with 1 by s. What I do, I will make it to be standard second order and I will make the input to be of amplitude 0.25. But the same, hai na? right? Matlab, finding one unit of the step response of 1 by s square plus 2s plus 4 is as good as finding 0.25 units of the step response of 4 by s square plus 2s plus 4. Sir, what is the difference? 4 by s square plus 2s plus 4 is standard second order. So, what I have to now, uh, what is my conclusion? Please pay attention. Is system ka jo unit step response hai na? Wo is system ke 0.25 units of the step response ke barabar. So, agar my standard second order system ko 0.25 input dunga, to uska output kya hoga study state mein? 0.25. I repeat, if it is standard second order system, then if the input is 1, then output in the study state will also be 1. Kyunke standard second order system jo hota hai na, uska DC gain 1 hoga. How to find DC gain of a system? 
substitute SS equals to 0 in the transfer function of the system. If you do that, you will get the DC gain of this system to be 1. Just kisi bhi system ka DC gain 1 hoga na, its output in the steady state will be same as the input given to the system. I repeat, whichever system has unit DC gain, it will exhibit the output in the steady state same as input given to the system. Amplitude ki baat karo. If input is of amplitude 1, your output will be of amplitude 1. So, if input is of amplitude 0.25, then output will be of 0.25 in the steady state. Are you understand me? So, now see, this system ka jo response hoga for 0.25 units. Please pay attention. This system ka jo response hoga for 0.25 units will be like this. It means it will attain a steady state value of 0.25. Because your input is of 0.25, so your output in the steady state will be of 0.25, oscillatory in nature. If your input is 1, then your output will also be 1 in the steady state, if the DC gain is 1. But what is the input we actually gave? Now, this system is original. So, 1 or 1, this is our system. So, this system is the response for unit step input. We have to know that. I have given the unit step input, the question is to obtain step response means unit step response. So, if you give the unit step input in this system, then the output will be the output of the output of the output of this system. So, if I add it to 0.25 of the input, then it will be the output of the output of the input. So, if I add it to 0.25 of the input, then it will be the output of the output of the output of the output of the output. That means, the output will be the output of the output of this system. जो standard first order, second order नहीं है, आरे बात समझ में? Right, this is standard second order. अगर मैं इसको 0.25 दूंगा ना, तो फिर वो तो ये वाला output देगा, तो ये output यहाँ छाप देंगे हम, ये output यहाँ छापेंगे, लेकिन ये output किस किसका है? इस system का है, और कौन से input के लिए है? इस input के लिए है, तो इस input के लिए इसका आउटपुट ये बनेगा। सर ये ऐसा क्यों समझा रहे हैं आप? You know if I don't have to explain this way, then you know what I need to do? I need to perform partial fractions and I have to take inverse Laplace transform and then plot that expression. Not a recommended one on objective exam. So be logical in this, right? तो ये इसका सही जवाब बन गया। That's all. Now let us let me add a question to this. Find MP and Percentage MP from this response. Mandiji, you are given with this step response and you are asked to find MP and percentage MP of it from this. <coughs> Let us see. Uh, keep listening. If the input is of value 1, standard second order system ki baat karo mai. Agar standard second order system hai. तो अगर इनपुट मैंने 1 दिया तो आउटपुट स्टडी स्टेट में 1 होगा और जीटा 0.5 के लिए पता है इसका एम कितना होगा सॉल्व करेंगे यूजिंग एम पी फार्मूला इट विल बिकम 0.16 पॉइंट वन सिक्स वी हैव ए फार्मूला फॉर एम पी होप यू रिमेंबर दैट फॉर दिस पॉइंट फाइव जीटा एम पी विल बी पॉइंट वन सिक्स सो दिस पीक वैल्यू ऑफ द रिस्पॉन्स विल बी वन पॉइंट वन सिक्स तो एक इसका रिस्पॉन्स बन गया ये this is the response of standard second order system for unit step input. Lekin agar my standard second order system or 0.25 unit of the step ki baat karunga, to sare values forces scale down ho jayenge. You have to divide everything by 4. This 1 becomes 1 by 4. This 1.16 becomes 1 by 1.16 by 4. To 1 by 4 to 0.25 ho gaya. Or ye jo hai na 1.16 by 4. ये 0.29 हो जाएगा। Those values will not be given to you. You will be given only with this and this one. But question will be to find MP. ये नहीं देगा। आपको निकाल करना पड़ेगा। आपको पता करके सॉल्व करना पड़ेगा सारे चीजें। Graphically ऐसे कर लें। Mathematically अब उसके तरीके तो है ही। So without giving, suppose if transfer function is given to me, I know how to find MP. I have got formula. I am not given with transfer function, rather I am given with a response, then how to find that, okay. So what is MP from here? 
एम पी इज द डिफरेंस बिटवीन पीक वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू पॉइंट टू नाइन माइनस पॉइंट टू फाइव इज पॉइंट जीरो फोर सपोज इफ हार इफ आई वॉन्ट टू फाइंड परसेंटेज एम पी यू नो वॉट इज परसेंटेज एम पी इट इज नॉर्मलाइजिंग एम पी विथ फाइनल वैल्यू ऑफ द रेस्पॉन्स एंड देन मल्टीप्लाइंग विथ हंड्रेड सो रिमेंबर वेरी केयरफुली परसेंटेज एम पी इज नॉट मल्टीप्लाइंग एम पी विथ हंड्रेड इट इज मल्टीप्लाइंग नॉर्मलाइज एम पी विथ हंड्रेड तो परसेंटेज एम पी फोर परसेंट नहीं है कि पॉइंट जीरो फोर को इंटू हंड्रेड करके सर फोर परसेंट लिख देंगे गलत है वॉट इज परसेंटेज एम पी यू नो फर्स्ट यू नॉर्मलाइज दिस एम पी विद फाइनल वैल्यू ऑफ द रेस्पॉन्स एंड देन यू मल्टीप्लाई विथ हंड्रेड यू विल कम टू नो दैट दिस इज सिक्सटीन परसेंट तो एम पी और परसेंटेज एम पी आपने सॉल्व किया होगा बहुत सारे क्वेश्चन मैथमेटिकली मैं उसी को सॉल्व कर रहा हूं ग्राफिकली गुड या स्टडी स्टेट एर इज पॉइंट सेवन फाइव यूर राइट बिल्कुल सही है स्टडी स्टेट एर पॉइंट सेवन फाइव अगर सवाल आप पूछ रहे हैं कि वॉट इज स्टडी स्टेट एर ऑब्वियसली पॉइंट सेवन फाइव ये था ना अपना ट्रांसफर फंक्शन दिस इज अवर ट्रांसफर फंक्शन वन बाई एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस फोर इज द ट्रांसफर फंक्शन तो उसका स्टेप रेस्पॉन्स ये है यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स तो सर इसका स्टडी स्टेट एरर कितना वन माइनस पॉइंट टू फाइव पॉइंट सेवन फाइव बिल्कुल सही अगर आपको यकीन नहीं आ रहे तो आप एक काम करें आप इसका ओपन लुप ट्रांसफर फंक्शन बनाइए एरेज दिस थिंग What is its open loop transfer function? Subtract the numerator from denominator. One upon s square plus two s minus three. One upon s square plus two s. I'm sorry. Plus four minus one. Plus three. Four minus one three. Ye OLTF ho gaya. What is the type of the system? Type is zero. Type stands for number of open loop poles at origin. Type zero system. Steady state error of a type zero system for unit step input is one by one plus kp. What is kp? Iska DC gain. But now, what is open loop DC gain of this type zero system? One by three. So what is steady state error? One by one plus one by three. Three by four. Point seven five is the right answer. Point seven five is right. That's correct. Pravin Sharma, thank you so much. Thank you. Thanks to everyone. Right. So, uh, I mean, uh, those who are appreciating, so th thank you so much for that. तो पॉइंट सेवन फाइव ग्राफिकली देख लो मैथमेटिकली देख लो कुछ भी करें आप तो इसका भी ना आई मीन लेटर यू ट्राई टू फाइंड एमपी एंड परसेंटेज एमपी मैथमेटिकली फॉर्मूला से तो आप कर ही सकते हो ना फॉर्मूला से तो करोगे आप मैंने ग्राफिकली समझाने की कोशिश की या होप यू गॉट दिस Let me add another question here for open loop. I mean, steady state error. Say so open loop transfer function of a system is seventy five upon T S plus one. Open loop transfer function of a system is seventy five upon T S plus one. Find steady state error if steady state Output is sixty. Try this question. Open loop transfer function of a system is seventy-five upon T S plus one. Question is to find the steady state error of this system if the steady state output of the system is sixty.
Priyanka is writing, sir, why didn't you find, why didn't I find you earlier? Life would have been easier in control system. Even now also it is easy. ठीक है. देर आए लेकिन दुरुस्त आए. कहते हैं ना लोग. देर आए लेकिन दुरुस्त आए. तो देर सही, देर सही आपने हम तक आए हैं. तो कोई बात नहीं. दुरुस्त हो गया. बात हो गए ना. तो don't worry. So we can always make life easy. Control system के हद तक बोल रहा हूँ. बड़ा आसान simple है control system. Uh, provided you uh, come to made easy, then everything is simple and easy. Obviously, it's made easy. So, abhi apne jo kaha na ke life would have become easy. So, easier ho gaye life. Sirf control system hi nahi. Sare subjects ke na, subjects mein aapke life easy ho jayegi. If you simply come to made easy, that's all. Control system mein to hoga hi. Har subject mein hoga. Pur engineering hi easy hai. Really. Right. So, let me come to the question. Find steady state error if the steady state output of the system is 60. Sir, input cone hai, step hai, ramp hai, parabola hai, aur input ka amplitude kitana hai, kuch nahi kaha gaya. Ye kaisa sawaal hai. Ye bhoot sara jo hai, uh, ekdam condense kar diya question ko. You think of it. Try to answer to this question. Let us see. Please try. Right, say this place. Uh, listen, what is the type of the system? Type is 0. Type 0. Steady state error will be finite only if uh, uh, of a type 0 system, only for step input. I repeat. If it is type 0, then the steady state error is defined and finite only for step input. For ramp and parabola, it is anyhow infinite. Are you understand? If you are steady state error and steady state output 60, there is no infinite value. So, if the steady state output is finite, then the uh, uh, steady state error is finite. And the steady state error is finite for type 0 system. It will step input. Ke liye hi hoga. So, certain things have to be assumed. So, we need to assume that input is step. Our assumption is also right. Because if there is input, hota, then the steady state error will be infinity uh, for ramp and parabola. So, input is step. Sir, what is the amplitude? By default, we take input to be step as unit step, but don't do that here. So, it's not necessary. So, input, input step is confirm hai. Amplitude is how much it is. So, let me assume the input amplitude to be A. Right. So, what is the steady state error of this system? A minus 60. Lo ban gaya answer. Now, I mean, ab mere kehne ke tak. What is steady state error? Definition is, it is the difference between input value and final value of the response. Final value of the response to 60 hai. Or input step hai. Let me assume it to be of amplitude A. I don't know uh, whether it is unit amplitude or 100 units of the amplitude. Wo to tai karna hai mere ko abhi. अगर ये वाकई 1 निकल आया तो 1 minus 60 minus 59 आंसर हो जाएगा अगर ये कुछ और निकल आया तो फिर जो होगा वो देखा जाएगा सो वी आर जस्ट शॉर्ट ऑफ फाइंडिंग द इनपुट एम्पलीट्यूड टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन दैट्स ऑल सर हाउ टू फाइंड द इनपुट एम्पलीट्यूड प्लीज पे अटेंशन फाइनल वैल्यू ऑफ द रिस्पांस 660 सो फाइनल वैल्यू थ्योरम क्यों नहीं यूज करोगे आप c ऑफ इंफिनिटी इज 60 लिमिट s टेंड्स टू 0 S into C of S is 60. What is C of S? Don't do the mistake now. Ab jo hana, log isku C by R maan lenge. Or C will be transfer function multiplied by the input maan lenge. Ye galat hai. This is open loop transfer function. If you are dealing with the response value, you should have closed loop transfer function. To agar aap response se deal kar rahe ho, it should be closed loop transfer function. So, ye nahi hai C by R. Ghalat. C by R is 75 upon TS plus 76. 75 by TS plus 1 plus 75. From closed loop to get open loop, subtract numerator from the denominator. From open loop to get closed loop, add numerator with the denominator. 
तो दिस विल बी द क्लोज लुक ट्रांसफर फंक्शन लिमिट एस टेंस टू जीरो एस सी एफ एस इज सेवेंटी फाइव अपॉन टी एस प्लस सेवेंटी सिक्स मल्टीप्लाइड बाई आर एफ एस विच इज इनपुट स्टेप एफ एम्पलीट्यूड ए हुस ट्रांसफॉर्म ए बाई एस ठीक है नाउ फ्रॉम दिस वी गेट ए टू बी सिक्सटी पॉइंट एट I'm sorry. This should be equated to 60. So what will be a? It is 60 multiplied by 76 by 75, which becomes 60.8. So this is 60.8 minus 60.8 is the steady state error of the system. Yeah, that's good. That's beautiful. Uh, many students gave this answer. बहुत अच्छा. I'm really happy for that. Few students they got wrong answer. but good number of students gave me the right answer that's really good right so let me quickly move to the next question i'm not waiting much here next question right see let me add an uh, method here see if you have got closed loop transfer function to find steady state error we change that into open loop transfer function and then we find the type of it and we proceed to find the steady state error there is a method to find the steady state error directly from the closed loop transfer function i just wish to share that with you right pay attention Uh, but there is a limitation isliye pareshani hai we usually don't discuss this because of the limitation let me discuss even that b2 s square plus b1s plus b0 upon s cube plus a2 s square plus a1s plus a0 let us say that this is the closed loop transfer function of a system and we want to find the steady state error of this system for step input ramp input parabolic input देखो एक तरीका क्या है जब भी क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दे वी चेंज दैट इनटू ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एंड वी सी द टाइप ऑफ द सिस्टम एंड बेस्ड ऑन द टाइप वी रेफर टू द टेबल है ना हमारे पास एक टेबल टाइप जीरो टाइप वन टाइप टू टाइप थ्री टाइप रैम पैराबोल एक टेबल बना रखा है वहां से आंसर बना के खत्म कर देंगे हम वी ऑल आर अवेयर ऑफ इट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस सच क्वेश्चन नाउ बट सर सीधा सीधा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन से स्टडी स्टेटर नहीं पता कर सकते हैं क्या बिल्कुल कर सकते हैं स्टेप के लिए स्टेप यूनिट स्टेप की बात करो अदरवाइज वी हैव टू मल्टीप्लाई विद इनपुट एम्पलीट्यूड स्टडी स्टेट एरर ए नॉट माइनस बी नॉट बाई ए नॉट रैंप के लिए स्टडी स्टेट एरर इज ए वन माइनस बी वन बाई ए नॉट इफ स्टडी स्टेट एरर इज जीरो फॉर स्टेप अदरवाइज स्टडी स्टेट एरर इज इंफिनिटी यही चीज है रैंप के लिए डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हो आप इसको पहले स्टेप के लिए चेक करना पड़ेगा देखो हम ओपन लुप के तरीके में क्या करते हैं अगर ओपन लुप से टाइप पता चला अगर टाइप वन है ना हम सीधा सीधा कह देते हैं स्टेप के लिए जीरो रैम के लिए वन बाई के भी पैराबोला के लिए इंफिनिटी लेकिन इस तरीके में किसी भी इनपुट के लिए पूछे ना तो उससे पहले बाकी इनपुट के लिए चेक करके आना पड़ेगा अगर मैं कह दूं इसका स्टडी स्टेटर पता करो रैंप के लिए तो डायरेक्टली ये जवाब नहीं होगा a1 वन माइनस बी वन बाई नहीं होगा पहले आप ये चेक करोगे अगर ए नॉट माइनस बी नॉट बाई ए नॉट जीरो हो रहे तो फिर a1 वन माइनस बी वन बाई ए नॉट विल बी द स्टडी स्टेटर ऑफ दिस सिस्टम फॉर रैंप इनपुट अदरवाइज माई आंसर विल बी इन्फिनिटी फॉर रैंप इनपुट ठीक है पैराबोलिक इनपुट के लिए स्टडी स्टेट एर ए माइनस बी टू बाई ए नॉट इफ द स्टडी स्टेट एरर इज जीरो फॉर स्टेप एंड रैंप अदरवाइज स्टडी स्टेट एरर विल बी इंफिनिटी मतलब अगर कोई क्लोज लू ट्रांसफर फंक्शन दें और आपसे कहें कि उसका स्टडी स्टेट पता करो पैराबोलिक इनपुट के लिए दो रास्ते हैं आपके पास आप वहां से ओपन लू बना लेना उसका टाइप देख लेना फिनिश द क्वेश्चन नहीं सर मेरे को सीधा क्लोज लूप से ही आगे बढ़ना है हाँ नो है नो प्रॉब्लम गो हैड 
you can take this closed loop transfer function and you first do it for step pucha gaya to ramp parabola ke liye tha lekin tum karoge step ke liye pehle step ke liye zero aaya fir aage badh ke karoge ramp ke liye uske liye bhi zero aaya to fir aage ja ke aap parabola ke liye a2 minus b2 by a naught se karoge warna aap jawab doge infinity yahan zero ye finite hua to parabola ke liye infinity yahan zero yahan zero to fir ye finite like that all right so just remember this but this strategy is applicable only for unity feedback system ye cheez hai non unity feedback system mein ye method fail hoga sir hum ye kyun nahi uh, mostly question in the exam will be unity feedback lekin examiner janboojh ke non unity wala question bana diya you have no other option other than converting that non unity feedback into unity feedback by using this open loop transfer function g by 1 plus g into h minus 1 ye karna hi hoga you have no other choice right sir ye to bade maze ka method hai bhai isme do limitation hai ek sirf unity feedback ke had tak istemal kare non unity ke liye na kare dusra अगर पैराबोलिक इनपुट के लिए पूछे तो पहले स्टेप के लिए चेक करो जीरो होगा फिर रैम के लिए चेक करो जीरो होगा तो फिर पैराबोला के लिए फॉर्मूला वरना जवाब तो इन्फाइनाइट होगा इज दट क्लियर दट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट सो यू कैन जस्ट रिमेंबर दस इट मे हेल्प यू टू सॉल्व एनी क्वेश्चन क्विकली ये कब होगा पता है मान लीजिए कोई क्लोज लू ट्रांसफर फंक्शन दे दे फॉर एग्जाम्पल एस प्लस वन बाई एस स्क्वायर प्लस एस प्लस वन ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है दिस क्वेश्चन केम टू फाइंड द स्टडी स्टेट एरर फॉर पैराबोलिक इनपुट पैराबोलिक इनपुट देखिए स्टेप के लिए वन माइनस वन जीरो रैंप के लिए वन माइनस वन जीरो हां पैराबोला के लिए वन माइनस जीरो बाई वन वन आ गया दिस क्वेश्चन केम इन द एग्जाम Transfer function is s plus one by s square plus s plus one. Question is to find the steady state error for parabolic input. So, एक तरीका हम क्या करते हैं कि we form the open loop transfer function that is s plus one by s square type two system. Steady state error for parabola is one by k a, where k a is the DC gain of this system, which if you solve, you will get finally answer as one. ठीक है ऐसा मिल जाएगा. ये एक तरीका दूसरा तरीका और अली खत्म कर रहा हूं मैं वन माइनस वन जीरो स्टेप के लिए जीरो वन माइनस वन जीरो रैम के लिए जीरो हाँ अब पैराबोले के लिए फाइनाइट होगा व्हाट इज दैट वन माइनस जीरो बाई दिस वन दिस फॉर्मूला तो डायरेक्टली वन और अली हो जाएगा आई रियली डोंट हैव टू फॉर्म एनी ओपन लूप आई कैन फिनिश इट फ्रॉम क्लोज लूप इट राइट ऑलमोस्ट विद दिस क्वेश्चन रिस्पॉन्स डिस्कशन कंप्लीट करेंगे विल मूव फॉरवर्ड टू अदर थिंग्स match the following list 1 list 2 match the following these are pole locations of two systems do system ke pole location hai ye see ye ek system hai 
ये दूसरा सिस्टम है ये एक सिस्टम है ये दूसरा सिस्टम है ये एक सिस्टम है ये दूसरा सिस्टम है दिस इज वन सिस्टम दिस इज अनदर सिस्टम वी हैव टू टू सेकेंड ऑर्डर अंडर डैम्बे सिस्टम मेरे पास दो सेकेंड ऑर्डर अंडर डैम्बे सिस्टम है मैंने उन दोनों के पोल को प्लॉट किया है एस प्लेन में एंड यू हैव टू टेल मी दट दीज टू इसमें इसमें से कौन से कॉम्बिनेशन में दोनों सिस्टम का एम पी सेम होगा दोनों सिस्टम का टी पी सेम होगा दोनों सिस्टम का टी एस सेम होगा दोनों सिस्टम का स्टडी स्टेट एर सेम होगा अंडर द कंडीशन दैट ऑल द पोल्स एंड जीरो ऑफ द सिस्टम आर इक्वल Amit Kumar is asking, sir, for DC gain, we find using OLTF or CLTF. Amit, we find DC gain both from OLTF as well as CLTF. If you are talking about KP, KV, KA, they are DC gains found from the open loop. DC gain open loop se bhi niklega, closed loop se bhi niklega. Have no confusion. Hum dono ke liye. If I am using, if I am, if I am trying to find the response value, then I use the DC gain of the closed loop system. If I am trying to find steady state error, then I use the DC gain of the open loop system. Okay, so you can have these things and simply finish the question. See, for two systems to have same MP, they should have same zeta, है ना? For two systems to have same MP, they should have same zeta because uh, MP depends on zeta. MP depends on the input amplitude also. We are considering the input amplitude to be same for both the systems. For two systems to have same TP, they should have same omega D. Because TP is n pi by omega D formula. Dono, uh, n or pi to constant, hai. omega D hi to hai na main mamla. For two systems to have same settling time, they need to have same alpha. Because settling time of 100 amp system is 4 by alpha for 2% tolerance. For two system to have same steady state error for the same input. Of course, input change hoga, the steady state will change hoga. For two systems to have same steady state error, they should have same DC gain. Manage input dono ke liye same de rakha hai, step input. To iske liye bhi 1 by 1 plus KP. Iske liye bhi 1 by 1 plus KP. Mere paas do system hai. Dono ka maine step input de rakha hai. और दोनों टाइप जीरो सिस्टम्स है अज्यूम करें तो फिर उनका स्टडी स्टेटर तो वन बाई वन प्लस केपी होगा एंड फॉर दिस टू स्टडी स्टेट एरर्स टू बी सेम दोनों का केपी सेम होना चाहिए व्हाट इज केपी ओपन लूप डीसी गेम ओपन लूप डीसी गेम पे टेंशन दिस पोल्स हैव सेम अल्फा डिफरेंट ओमेगा डी दिस पोल्स हैव सेम ओमेगा डी different alpha right these poles have same omega n i'm sorry i'm sorry these poles have same zeta ye phi hai na zeta is cos phi but different omega n to sir in dono ke beech mein common kya hai phase common hai zeta common hai to yahan par zeta same hai dono system mein yahan par omega d same hai yahan alpha same hai और सर इसमें क्या है ये दोनों सिस्टम है ना दे आर ऑन ए सेमी सर्कल इन दोनों में ओमेगा इन सेम है जीटा वेरिएबल दिस पैटर्न वी ऑप्टेन बाय वेरिंग जीटा विथ ओमेगा इन कांस्टेंट राइट दिस इज अ वेरी फेमस थिंग दैट वी ऑल नो इसमें ओमे इन दोनों सिस्टम में ओमेगा इन सेम जीटा वेरी हो रहा है इन दोनों सिस्टम में जीटा सेम ओमेगा इन वेरी हो रहा है इन दोनों सिस्टम में ओमेगा डी सेम अल्फा वेरी हो रहा है इन दोनों सिस्टम में अल्फा सेम ओमेगा डी वेरी हो रहा है सो सेम अल्फा सेम अल्फा तो वन के लिए सी सेम ओमेगा डी सेम ओमेगा डी टू के लिए बी सेम जीटा दोनों सिस्टम में और ये हो गया थ्री के लिए ए बचा फोर के लिए वो तो डी लेट मी एक्सप्लेन वैसे out of 4 if i could match 3 i don't have to match the fourth one that gets ma automatically matched but explanation to dena hoga mere ko right there is some glitch cbda 
सी बी डी ए नहीं सी बी ए डी भाई देखिए थर्ड में क्या है दिस टू सिस्टम ऑफ सेम जीटा सो दिस टू विल हैव सेम ओमेगा एन तो थर्ड के लिए सॉरी सेम एम पी तो थर्ड के लिए ए फोर के लिए तो ऑटोमेटिकली डी डी कैसे मैच हुआ ये मैं बता देता हूं पे टेंशन प्लीज ओमेगा एन इज इक्वल टू रूट के याद आया ओमेगा एन इज इक्वल टू रूट के वट इज के ओपन लुप गेन सी ओपन लुप गेन इज डिफरेंट ओपन लुप डी सी गेन इज डिफरेंट ओपन लुप गेन इज डिफरेंट ओपन लुप डी सी गेन इज डिफरेंट टू सिस्टम्स में हैव सेम ओपन लुप गेन बट दे विल हैव डिफरेंट ओपन लुप डी सी गेन्स ओपन लुप गेन सेम होने से ओपन लुप गेन सेम होने से ओपन लुप डी सी गेन भी सेम नहीं होगा ओपन लुप डी सी गेन कब सेम होगा पता है जब गेन भी सेम है पोल और जीरो भी सेम है सो इफ ऑल द फाइनाइट पोल्स एंड जीरो ऑफ द सिस्टम आर इक्वल दो सिस्टम है दोनों के फाइनाइट पोल्स एंड जीरो इक्वल है और दोनों को ओपन लुप गेन भी इक्वल है तो फिर दोनों का ओपन लुप डी सी गेन इक्वल होगा फॉर स्टडी स्टेट एर ऑफ टू सिस्टम टू बी सेम फॉर द सेम इनपुट दे शुड हैव सेम ओपन लुप डी सी गेन एंड ओपन लुप डी सी गेन टू बी सेम दे शुड हैव सेम ओपन लुप गेन एंड सेम पोल्स एंड जीरो तो फिर ऑल पोल्स एंड जीरो आर इक्वल फाइनाइट वाले एंड दे हैव गॉट सेम ओपन लुप गेन देखो ओमेगाइन अगर सेम है तो ओपन लुप गेन सेम होगा पोल और जीरो अगर सेम हो गए तो फिर तो स्टडी स्टेटर भी तो सेम बैठ गया दैट्स ऑटो मैच वैसे इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं किसी को क्योंकि चार में से तीन मैच हो गए तो एक तो मैच हो ही गया फिर I think it's clear. Yeah. Take this question. Open loop transfer function of a system is k s plus two square upon s plus one square. Questions to get its RLD and CRLD. ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज के एस प्लस टू स्क्वायर अपन एस प्लस वन स्क्वायर क्वेश्चन इज टू डू इट्स रूट लोकस एंड सी आर एल डी यू लर्न समथिंग इंटरेस्टिंग फ्रॉम दिस आई वॉन्ट यू टू ट्राई दिस क्विकली गेट मी इट्स रूट लोकस एंड सी आर एल डी यू गट टू मिनिट्स टू डू दिस
completed. Yeah, that is a simple question, you see, uh, this system has got two poles here, two zeros here, root locus <coughs> does not exist anywhere on the real axis, departs with a 90 degree, arrives with a 90 degree, departs with a 270 degree, arrives with a 270 degree, you know all the formulas of root locus of it, properties, <coughs> CRLD. CRLD exists at all the points on the real axis, departure angle 0 and 180 degree, one branch will arrive here, the other branch it will intersect the j omega axis and will go up to the point infinity comma 0, will turn into the left side of S plane from minus infinity comma 0 and will arrive at this 0, yes ka CRLD hai. Yes, ka CRLD. Two branches, P is equal to Z. No branch will arrive at infinity, because no pole or no zero at infinity. So, this is what is CRLD of it. You might have tried in this gap. But that's not what my interest is. One question is, of course, to get root logos and complementary. But what about stability condition? From this, this system is stable for any value of k from 0 to infinity. What about stability condition from here? This is switching its stability at two different points. Please pay attention. Here, branch is moving from left to right. So, at this point, marginally stable. Here, branch is moving from right to left. Here, also marginally stable. Ye is kuch naya hai. Jitana marginally stable yaha ho rai na, utana marginally stable to yaha mi hoga. To marginally stable kab hoga, jab stable se unstable, ya jab unstable se stable. Critically damned kab hoga, <coughs> jab under damned se over damned, ya fir over damned se under damned. So whenever system is changing its behavior from one, uh, one to the other, at the edge it will be marginally stable. To marginally stable sirf yaha nahi hai bhai. Marginally stable to yahan bhi hai. Sir, right mein kaise marginally stable hoga? Bhai, right mein jaake ruk jaye, to unstable hoga. Right mein jaake phir right se palat ke left mein aaye, to phir to marginally stable hoga na, jahan se paltega. Right? Here marginally stable. Here also marginally stable. Then sir, what is the value of k? Please pay attention. It is CRLD. CRLD. So, k is negative. Length of this phase r, 1 into 1 upon length of this phase r 2 into 2 the value of k here is minus 1 by 4 then sir what is the value of k here huh, you cannot find this graphically you need to do this mathematically right to find the value of k at any point on the root locus or complementary root locus there are two methods one is mathematical the other is graphical mathematical method is uh, uh, sorry graphical method is by measuring the length of the phase r. Mathematical method by substituting that in the characteristic equation. From this we can write k to be minus of s plus 1 square upon s plus 2 square. We can write k to be minus of s plus 1 square by s plus 2 square. You are trying to find the value of k at s is equal to infinity. So, if you, because this length is infinite, hoga na. If you measure the length of this phase, it will be infinity. So, how do you handle infinity? Then, you substitute S is equal to infinity here. Sir, wo bhi to infinite by infinite. Ho rahe. And you find, yaar, itna to pata hona chahiye, how to deal with that. This is minus S square 1 plus 1 by S square upon S square 1 plus 2 by S ka square. So, S square cancel hoga. Now, if you put S is equal to infinity in this, it becomes 1. It becomes 1. So, what is minus k here? 1. Yani what is k here? Minus 1. 
सीआरएलडी की बात कर रहे हैं सो वेन के इज वेरिड फ्रॉम जीरो टू माइनस वन बाय फोर स्टेबल वेन के इज वेरिड फ्रॉम जीरो टू माइनस वन बाय फोर स्टेबल वेन के इज वेरिड फ्रॉम माइनस वन बाय फोर टू माइनस वन मार्जिनलिस्ट सॉरी अनस्टेबल वेन के इज वेरिड फ्रॉम माइनस वन बाय फोर टू माइनस वन अनस्टेबल एंड वेन के इज वेरिड फ्रॉम माइनस वन टू माइनस इंफिनिटी इट इज वंस अगेन स्टेबल तो जब के यहां माइनस वन है ना के यहां तो इन्फाइनेट होगा At open loop zero, k will be zero. At open loop, sorry. At open loop pole, k will be zero. At open loop zero, k will be minus infinity. So k, when zero from minus one by four to vary, then it is stable. Minus one by four from minus one, unstable. Minus one by one, minus one from minus infinity, then it is again stable. Okay. So if the question, if they, if they ask you. To obtain stability condition, sir, ये सब क्यों पढ़ा रहे हैं आप? If this root locus is given to you, and if you are asked to obtain the condition of stability from that, this is answer. If this root locus is given to you, and if you are asked to obtain stability condition from that, then answer should be this. Most of the people will get only this much as the answer. Answer is this. इसके stability के दो अलग-अलग condition हैं. ये भी है, ये भी है, ये MSQ है, MSQ. एक ऑप्शन में ये है दूसरा ऑप्शन में ये है सर आंसर क्या है ये दोनों उसके आंसर्स हैं। एम एस क्यू बन गया ये भी स्टेबिलिटी कंडीशन वो भी स्टेबिलिटी कंडीशन राइट हाँ यू कैन वेरीफाई दिस यूजिंग आर एच क्राइटेरिया एंड पर मीन इफ यू हैव बीन क्लासरूम स्टूडेंट देन दिस क्वेश्चन इज सॉल्व क्लास में है इसका स्टेबिलिटी कंडीशन उठाओ चेक करो इट्स देयर इफ यू हैव बीन क्लासरूम स्टूडेंट देन देन यू विल डेफिनेटली हैव दिस रूट लो कैसे भी समझा रहा हूं मैं ये हो गया स्टेबिलिटी कंडीशन एक सवाल होता है ऑसिलेशन कंडीशन आई वॉन्ट यू टू बी वेरी केयरफुल प्लीज पे अटेंशन इफ यू आर आस्ट टू ऑप्टेन ऑसिलेटर कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन इज ऑप्टेन ऑसिलेशन कंडीशन एंड ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी फर्स्ट वॉट यू हैव टू डू यू हैव टू ऑप्टेन स्टेबिलिटी कंडीशन या वी हैव गॉट स्टेबिलिटी कंडीशन वॉट इज ऑसिलेटर It is that marginally stable system which is undamped. What is oscillator? It is that marginally stable system which is undamped. बताइए marginally stable system कब होगा? Boundary value, right? Minus one by four, marginally stable. Minus one, marginally stable. For k is equal to minus one by four, marginally stable. For k is equal to minus one, marginally stable. Marginally stable हुआ ना? राइट होप दैट्स क्लियर लेकिन मार्जिनली स्टेबल होने से ऑसिलेटर नहीं होता मार्जिनली स्टेबल अनडैम्ड भी हो रहा है तो ऑसिलेटर होगा दिस इज मार्जिनली स्टेबल दिस इज मार्जिनली स्टेबल सर व्हाट इज ऑसिलेटर दैट मार्जिनली स्टेबल व्हिच इज अनडैम्ड और अनडैम्ड कौन होगा जिसके रूट्स इमेजिनरी होंगे अनडैम्ड कौन होगा जिसके रूट्स इमेजिनरी होंगे बताओ फॉर के इज इक्वल टू माइनस वन बाई फोर क्या रूट इमेजिनरी है रियल बताओ k इज इक्वल टू माइनस वन के लिए क्या रूट्स इमेजिनरी है रियल सो फॉर आइदर दिस वैल्यू ऑफ k और दैट वैल्यू ऑफ k योर सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल बट इट इज नॉट अनडैम्ड बिकॉज फॉर इट टू बी अनडैम्ड इट शुड हैव इमेजिनरी रूट्स व्हिच इज नॉट हैपनिंग सो दिस सिस्टम हैज नो ऑसिलेशन कंडीशन इफ एट ऑल इफ द क्वेश्चन कम्स के वट इज द ऑसिलेशन कंडीशन फॉर दिस सिस्टम आंसर इज दिस सिस्टम हैज नो ऑसिलेशन कंडीशन बिकॉज नन ऑफ दीज टू मार्जिनली स्टेबल सिस्टम विल बिहेव एज एन ऑसिलेटर आई एम सॉरी नन ऑफ दिस मार्जिनली स्टेबल सिस्टम बिहेव एज अनडैम्ड ऑसिलेटर होने के लिए मार्जिनली स्टेबल होने के साथ साथ अनडैम्ड भी होना पड़ेगा होप इट्स क्लियर एनी क्वेश्चन टू आस्क Next, open loop transfer function of a system is k s plus three upon s s plus two. Find k at 
maximum peak overshoot so if you understood please uh, provide your response if you understood the previous question so acknowledge that then move to the next question k s plus 3 upon s into s plus 2 question is to find the k at maximum peak overshoot That's good. <clears throat> find K at maximum, find K at maximum peak overshoot. That's a question. Hai. Think of it. Kaise jawab de? Ek hota hai. पीक ओवरशूट दूसरा होता है मैक्सिमम पीक एक तीसरी टर्मिनोलॉजी है मैक्सिमम पीक ओवरशूट अरे बात समझ में एक होता है पीक ओवरशूट दूसरा होता है मैक्सिमम पीक ये कुछ अलग ही बात है मैक्सिमम पीक ओवरशूट के पास के का वैल्यू पता करें सीधा <coughs> Let me explain this question using root locus concept. So the system has got a pole at origin, a pole at minus 2, a 0 at minus 3. Root locus of the system. Ye hai iska root locus. We know how to get that root locus. I mean, let me focus on the questions based on the application of root locus. So, ye is ka root locus ban gaya. I need your attention. Initially, system is over damped. Later, it is becoming critically damped. Then, it is becoming under damped. Then, becoming critically damped. Finally, becoming over damped. Remember, overshoot is exhibited only by over damped, under damped system. Over damped and critically damped, they don't exhibit any overshoot. So, over damped or critically damped may overshoot nahi aega. Overshoot to under damped may hi hoga. This system is under damped for infinite number of values of zeta. Hai na? Dekho, I mean, bahut sare values uh, for infinite number of values of k. This system is over uh, under damped. In sare values of k ke liye, aapka system under damped hai. Your system is under damped. And there are so many values of overshoots. Listen, please. Zeta is inversely proportional to root k. For a particular value of k, you will have a corresponding value of zeta. For these values of k, you will have corresponding values of zeta and you will have corresponding overshoots. So, one value of k is not which is under damped. One value of zeta is not which is under damped. There are many values of k, many are values of zeta. So, there are many overshoots. There is a maximum overshoot. I have got many values of zeta corresponding to many values of k. And there is a maximum overshoot. So, overshoots are very many, because there are many zetas. There is a maximum. Where is it? And what value is it for? This is the formula. Pay attention. Here is zeta 1, because it is critically damped. Here is zeta 0.9, because it is under damped. 0.8, because it will increase, then zeta will increase. Zeta 1, 0.9, because it will increase, then zeta will increase. Zeta 2, 0.9, because it will increase, then zeta will increase. Zeta 3, 0.9, because it will increase, then zeta will increase. Assume. 
उसके बाद जेटा पॉइंट फोर नहीं हो रहा है राइट अंडरस्टैंड डायरेक्शन बदल गया यहां तक पॉइंट फाइव हुआ ना इसके बाद पॉइंट सिक्स पॉइंट सेवन पॉइंट एट पॉइंट नाइन वन बिहेवियर समझने की कोशिश करें जीटा वन पॉइंट नाइन पॉइंट एट पॉइंट सेवन पॉइंट सिक्स पॉइंट फाइव उसके बाद पॉइंट फोर आना चाहिए पॉइंट फोर नहीं आ रहा है फिर पॉइंट फाइव पॉइंट सिक्स पॉइंट सेवन पॉइंट एट वन मतलब यहां पर जीटा का लीस्ट वैल्यू है और यहां पर एम का मैक्सिमम वैल्यू है राइट एम और जीटा इन्वेस्टली रिलेटेड राइट so if you want to have maximum value of the peak overshoot that is possible when the zeta value is least least value of zeta is found here to yahan jo zeta ka value hai uske wajah se jo mp hoga wo least hoga so this is the point where zeta is least thereby your overshoot is maximum and you need to find the value of k at this point to find the value of k at any point on the root locus you need to have the point coordinates listen if the open loop transfer function is k s plus a upon s plus b s plus c then root locus of such a system will be circle with center minus a comma 0 radius a minus b a minus c सेंटर माइनस ए का मा जीरो रेडियस ए माइनस बी ए माइनस सी सो इन दिस क्वेश्चन सेंटर इज माइनस थ्री का मा जीरो एंड रेडियस इज रूट थ्री तो ये है सेंटर और रेडियस रूट थ्री सो बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए माइनस थ्री प्लस जे रूट थ्री बन गए The coordinates of this point are minus three plus j root three, because radius root three units are center minus three. है. So right, so I can definitely consider it. But minus plus minus three plus j root three. Now you can find the value of k here using that formula of product of length of the phase arcs, or you can also do that using magnitude condition. You can say that magnitude of k. S plus three upon S into S plus two and S is equal to minus three plus J root three is equal to one. From this also you can solve the value of K. Yeah, that becomes uh, Gautam Rana four. You're right, Gautam. That's right. One more question. I mean, something different. ओपन लो ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम इज के एस प्लस ए अपॉन एस स्क्वायर एस प्लस नाइन एस प्लस नाइन क्वेश्चन इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के एट द पॉइंट एट विच ऑल द थ्री ब्रांचेस मीट A student is asking, sir, I tried maximum and minimum on MP, but I got a different answer as minus two. See, in this question, you cannot use that formula of MP. And Rakesh is also asking, sir, any other method? Pay attention. The previous question है ना? इसमें आप वो MP वाला formula का इस्तेमाल करके maximum, minimum, first derivative ये वाला सारा चक्कर नहीं चला सकते हैं. Reason is, this is second order system with a zero. 
दिस इज सेकेंड ऑर्डर सिस्टम विथ ए जीरो रिमेंबर स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर के लिए है वो सारे फॉर्मूलाज वट एवर फॉर्मूला ऑफ एम पी दैट यू नो ई टू द पावर माइनस जीटा पाई पाई जीटा बाई रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर जो फॉर्मूला है ना एम पी का वो स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए ही है और स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम तो वो है जिसमें जीरो नहीं होते हैं जिस सिस्टम में जीरो है उसके लिए वो फार्मूला काम नहीं आएगा तभी तो ये वाला तरीका समझाया मैंने आपको तो इफ यू हैव जीरोस देन यू कैन नॉट यूज एनी ऑफ द फार्मूलाज विच आई टॉट यू ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम बिकॉज दे आर फॉर द सिस्टम विदाउट जीरोज तो इफ यू आर रियली क्यूरियस टू डू दिस देन यू हैव टू गो बाई रिस्पॉन्स एक्सप्रेशन पूरा रिस्पॉन्स बना के पार्शल डिफ्रेंसिएशन इनवर्स लैप लॉस ट्रांसफॉर्म देन दी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के एस प्लस ए अपॉन एस स्क्वायर एस प्लस नाइन क्वेश्चन इज टू फाइंड द के एट विच फाइंड के एट द पॉइंट एट विच ऑल द थ्री ब्रांचेस मीट बताइए जिस पॉइंट के पास दो या दो से ज्यादा रूट लोकस ब्रांचेस मिलेंगे तीनों मिले सारे मिले या कम से कम दो टू आर मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस जहां भी मिलेंगे उसको क्या कहते हैं सैडल पॉइंट कहते हैं ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट दिस क्वेश्चन इज एज सिंपल एंड स्ट्राइट फॉरवर्ड दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ के एट ब्रेक अवे पॉइंट इतना ही मांग रहा है आपसे क्वेश्चन इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के एट ब्रेक अवे पॉइंट सैडल पॉइंट इतना ही मांग रहे हैं तो हम क्या करेंगे फर्स्ट वी गेट द ब्रेक अवे पॉइंट फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ डी के बाई डी एस एंड एट ब्रेक अवे पॉइंट देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ के यूजिंग मैग्नीट्यूड कंडीशन आर एनी अदर मैथड बट द प्रॉब्लम इज यू कैन नॉट गेट द सोल्यूशन ऑफ डी के बाई डी एस हियर बिकॉज ए इज एन अनोन यहां वहां फंस गया है राइट इन माई व्यू इट्स अ गुड क्वेश्चन सी दिस प्लीज आप डी के बाई डी एस के सोल्यूशन नहीं बना सकते हो ब्रेक ऑफ पॉइंट नहीं ला सकते हो आप क्योंकि इसमें ए इज एन अनोन देन हाउ डू गेट द सैडल पॉइंट इट विल बी इन टर्म्स ऑफ ए एंड वेयर ए इज अनोन वैल्यू तो सर करें क्या आप इसको ऐसा नहीं कर सकते हो थिंक लॉजिकली सी जिस पॉइंट के पास ये तीनों ब्रांचेस मिलेंगे वो तो रियल एक्सेस पॉइंट ही होगा ना क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्स है कोई कॉम्प्लेक्स पॉइंट होगा तो फिर वहां तो इवन नंबर ब्रांचेस मिलेंगे दो चार छ आठ दस दस आउट इज गॉट द पॉइंट राइट आई रिपीट इफ इट इज अबाउट कॉम्प्लेक्स इफ इट इज कॉम्प्लेक्स पॉइंट देन इट के नॉट बी थ्री ब्रांचेस मीटिंग इट मे बी टू और फोर और सिक्स इफ थ्री ब्रांचेस आर मीटिंग एट ए पॉइंट देन इट शुड बी रियल एक्सेस पॉइंट लेट दैट पॉइंट बी एस इज इक्वल टू माइनस आल्फा where all these three branches are meeting then the characteristic equation of the system will become s plus alpha cube is equal to 0 at that point jahan par ye tino branches milenge na wahan par characteristic equation ko main likh sakta hu s plus alpha cube to which is s cube plus 3 s square 3 alpha s square plus 3 alpha square s plus alpha cube is equal to 0 whereas what is the original characteristic equation s cube plus 9s square plus ks plus ak is equal to 0 compare and finish the question so 3 alpha is 9 so alpha is 3 this is the point where all the roots are meeting so what is k 3 alpha square 27 because alpha 3 and alpha square 9 93 is 27 and ak theek hai ek ka value to zarurat hai nahi waise bhi ak is alpha cube a manga bhi to nahi hai na so let us finish this so this is the point where they are meeting and this is the value of k at that point you can solve it like this 27 that's good right next Yeah, that's good. Twenty-seven.
find gain margin root locus plot of a system is given question is to find the gain margin of the system where at this point i mean a line is drawn right corresponding to this gain margin pata karna hai Amit Kumar is asking, sir, how s minus alpha cube is equal to zero? S minus alpha cube, nahi? S plus s plus alpha whole cube. So, wo Amit Kumar, I have said in the question, mein kya tha? all three root locus branches are meeting at a point. If three branches are meeting at a point, then obviously that should be a real access point. And I am assuming that to be alpha. So, us point ke paas, three root equal ho gaye na? तो तीन ब्रांचेस एक जगह मिले तो जहां भी मिलते हैं वो तीनों इक्वल हो जाते हैं तो उसको मैंने s प्लस अल्फा s प्लस अल्फा s प्लस अल्फा इन s प्लस अल्फा क्यूब बना दिया इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड गेन मार्जिन टेल मी व्हाट इज द व्हाट इज द फार्मूला ऑफ गेन मार्जिन k क्रिटिकल अपॉन k गिवन फार्मूला ऑफ गेन मार्जिन इज k क्रिटिकल अपॉन k गिवन व्हाट इज k क्रिटिकल it is at this point. Yarrach criteria se nikal jayega. What is k given? It will be at this point. So, what he is telling us? Zeta 0.5 ka jo k hoga, aap wo pata kar lena. Aur k critical, or autare se pata kar lena. K critical by k given will be the gain margin of this system. First of all, what is the open loop transfer function of the system from the root locus plot? k upon s into s plus 2 ka square. Open loop transfer function is k by s into s plus 2 square. Ye to asani se samaj mein aajayega. How to write open loop transfer function. Now, you need to find the value of k corresponding to zeta is equal to 0.5. Iske do tarikhe hai. Do tarikhe. Ek tarikha kya hai? Root locus wala tarikha. See, this point coordinates are minus alpha plus j omega d that is minus zeta omega n plus j omega n root 1 minus zeta square zeta to pata hai omega n nahi pata we know zeta but we don't know omega n we can find this omega n thereby we can find this point coordinates and we can use magnitude condition to find the value of k at this point we can use phase condition to find the omega n okay Dekhi, kya, kya banega condition? Phase of this one at this point should be 180 degree. Phase condition ko aap sahi se samjhiye. Phase condition of root locus can be used to determine the existence of a point on the root locus. Can also be used to determine the coordinates of a point which is known to be lying on the root locus. So, ye point root locus pe hai, to phase condition ko satisfy karega. To phase condition laga ke yahan se omega in nikal lena. You will get omega in to be 1. I did, you try. So, omega in 1 min, milega, phase condition say. So, you got the point coordinates. Now, you can use magnitude condition and you can find the value of k from that. That will be k given. This is one method. Another method. Characteristic equation is s cube <coughs> plus 4s square plus 4s plus k is equal to 0. This is considered as s plus a into s square plus 2 zeta omega in s plus omega in square third order system <coughs> combination of first and second order so aap isme zeta 0.5 dal dijiye kitne unknown rahe gaye teen unknown a omega in k teen coefficients aayenge compare karke solve kar lena in this equation you put zeta is equals to 0.5 and compare these equations you will get k from that so, k yahan se bhi milega. Mene do darikhe batai. What about k critical? k critical, third order system mein. k critical to milega. bc is equal to ad wale tarikhe se. So, k is equal to 16. This is k critical. bc is equal to ad. So, 16 is the critical value of k. Or given value. Wo aap solve karke nikal leje. There you are. I remember this value of k to be 3. To the best of my knowledge. So, gain margin is 16 by 3.
Hope this question is clear. Polar plot of a system is given, question is to find gain margin of the system for following values of k. Another very good question. Polar plot of your system is given. Question is to find the gain margin of the system for these values of k. And it's not just one question. I made five questions out of one. कोई एक ही value of k देगा आपको ताकि आपके gain margin पता करे. मैं तो पांच value ले रखा हूँ because I want to tell something different to you from here. Tell me from polar plot. First of all, what is gain margin? If it is root locus, then it is critical gain by given gain. If it is polar plot, then it is reciprocal of the intercept made by the polar plot on 180 degree axis. Gain margin is the reciprocal of the magnitude at phase cross or frequency. Phase cross or frequency ke paas jo magnitude hoga, uska reciprocal gain margin. So what is the gain margin of the system? It is 1 by k. Also, gain margin of the system is 1 by 3 k. इस सिस्टम का गेन मार्जिन 1 बाई के भी है और इस सिस्टम का गेन मार्जिन 1 बाई थ्री के भी है दोनों है भाई दोनों है दो दो सर हाउ टू डील विथ इट यही तो है ना स्ट्रेंज थिंग पे टेंशन लेट मी टेक द वैल्यू ऑफ के टू बी पॉइंट वन देन फॉर द फर्स्ट वन गेन मार्जिन बिकम्स वन बाई पॉइंट वन कितना टेन टेन डी में पॉजिटिव इट इज कंपल्सरी टू कैलकुलेट गेन मार्जिन इन डेसी बेल देन ओनली यू गेट द साइन ऑफ इट एंड बेस्ड ऑन द साइन यू विल कॉमेंट ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम ओके फ्रॉम दिस आई विल गेट द गेन मार्जिन टू बी थ्री पॉइंट थ्री थ्री विच इज पॉजिटिव इन डेसी बेल डीबी में वो भी पॉजिटिव है सर गेन मार्जिन पॉजिटिव होगा तो सिस्टम स्टेबल कहेंगे हाँ बिल्कुल स्टेबल है ठीक है पे टेंशन लेट मी टेक द सेकेंड वैल्यू के टू बी टू फॉर के इज इक्वल टू टू वन बाई टू क्या होगा पॉइंट फाइव ये डी में नेगेटिव वैल्यू आएगा और वन बाय सिक्स ना वन बाय हाँ वन बाय सिक्स वन बाय सिक्स ये कितना हो गया पॉइंट वन एट Roughly, right? One six आएगा क्या? जो भी one by six से लिख देता हूँ. DB में ये भी negative. Sir, gain margin negative आ रहा है. तो system unstable होना चाहिए. यहाँ पर फंस गए हम आके. ये गलत हो गई बात. सारे ही लिखूँ मैं आपके लिए. सारे लिखूँ पहले तो. सारे solve कर दूँ. Gain margin. Third case. Point four. One by point four. 2.5 db में तो पॉजिटिव हो गया ये लेकिन यहां जब गेन मार्जिन पता करो 1 बाय पॉइंट फोर दट इज 2.5 पॉइंट फाइव बाई थ्री ये 2.5 पॉइंट फाइव बाई थ्री हो गया ना ये तो 
DB में नेगेटिव वैल्यू बनेगा ये With respect to this gain margin is positive. With respect to this gain margin is negative. Now I'm confused. कहूँ क्या फिर? Fourth one. One by three. Gain margin is one by one by three. Three. D B में positive है. लेकिन यहाँ यहाँ जब देखूँ तो one D B में तो zero है. लास्ट वन गेन मार्जिन इज वन डी बी में जीरो है यहां पर वन बाई थ्री डी बी में नेगेटिव है यह है इसका पूरा रिपोर्ट हाँ अब आप देखिए सर पॉजिटिव होगा तो स्टेबल नेगेटिव होगा तो अनस्टेबल एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव एक जीरो दूसरा पॉजिटिव एक नेगेटिव दूसरा जीरो क्या करें इन सब चीजों का हाउ टू अंडरस्टैंड थिंग्स लेस देन प्लीज जब आप इसका स्टेबिलिटी कंडीशन बनाओगे ना तो पता चलेगा व्हेन दिस सिस्टम इज स्टेबल व्हेन माइनस वन लाइज टू द लेफ्ट साइड ऑफ द पोलर प्लॉट पोलर प्लॉट में स्टेबल कब होगा जब वन माइनस वन पोलर प्लॉट के लेफ्ट में होगा मतलब माइनस के हाज टू बी ग्रेटर दैन माइनस वन आर माइनस थ्री के हाज टू बी ग्रेटर सॉरी माइनस के हैज टू बी लेस दैन माइनस वन और माइनस थ्री के हैज टू बी ग्रेटर दैन माइनस वन फ्रॉम दिस वी गेट के टू बी ग्रेटर दैन वन फ्रॉम दिस वी गेट के टू बी लेस दैन वन बाई थ्री राइट सो व्हाट इज अ कंप्लीट कंडीशन जीरो लेस दैन के लेस दैन वन बाई थ्री और वन लेस दैन के लेस दैन इंफिनिटी जीरो लेस दैन के लेस दैन वन बाई थ्री वन लेस दैन के लेस दैन इंफिनिटी ये है स्टेबिलिटी का कंडीशन इस सिस्टम में सर के ग्रेटर दैन वन अप टू वाट इंफिनिटी कौन रोक रहे हैं सर के लेस दैन वन बाई थ्री अप टू वाट नॉट माइनस इंफिनिटी जीरो रोकेगा तुमको कैसे सर माइनस वन इज द रेफरेंस टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव फीडबैक क्लोज लूप सिस्टम एंड इन केस ऑफ नेगेटिव फीडबैक के ओपन लूप गेन शुड बी पॉजिटिव इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए हाँ देखिए बात क्या है गेन मार्जिन का जो डेफिनेशन है ना आई वांट यू टू पे टेंशन गेन मार्जिन इज के क्रिटिकल बाय के गिवन गेन मार्जिन इज के क्रिटिकल बाय के गिवन बी विथ मी इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन आई May continue for ma maximum another half an hour or if required even forty five minutes. Right, worst case one hour. So hope you can bear with that bit. Gain margin is k critical by k given. Fine. Uh, listen, if the given value of k is more than the critical value of k, then the gain margin will become less than one. Negative, right? K given. अगर k critical से ज़्यादा हो गया ना तो फिर ये गेन मार्जिन लेस दैन वन होके नेगेटिव वैल्यू बन जाएगा फॉर एग्जांपल दिस इज के क्रिटिकल दिस इज आल्सो के क्रिटिकल इफ द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ के इज अपर लिमिट देन गेन मार्जिन पॉजिटिव होने पे स्टेबल सिस्टम नेगेटिव होने पे अनस्टेबल सिस्टम वेर एज If the critical gain is lower limit of the condition, then gain margin negative होने पे stable और positive होने पे unstable. Negative पे भी stability आती है You need to be careful with this. Pay attention. Gain margin negative हो रहा है फिर भी system stable होगा Sir, ऐसा कैसे If the critical k is lower limit, then any value of k that you choose. That will definitely make the gain margin to be negative. That's what the first and second question. देखिए first question में जो k है ना point one, वो less than this critical k. इस interval में आएगा. तो k critical by k given, वो तो greater than one, positive. लेकिन second जो k है ना, वो इस interval में आएगा. k critical by k given, one by two, point five. Negative db होगा, minus six db होता है ये. जल्दबाजी में unstable ना कह देना. क्योंकि k is equal to two के लिए आपका system stable है भाई. के वन से इंफिनिटी तक स्टेबल है तो टू के लिए भी स्टेबल हुआ ना 
तो स्टेबल होगा तो पॉजिटिव गेन मार्जिन होना चाहिए जरूरी नहीं है नेगेटिव भी होगा बट ऐसे सिस्टम्स रेयर होते हैं सो पे अटेंशन पॉजिटिव गेन मार्जिन स्टेबल सिस्टम प्रोवाइडेड इफ द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ के इज द अपर लिमिट ऑफ द कंडीशन नेगेटिव गेन मार्जिन भी होगा तो भी स्टेबल होगा प्रोवाइडेड इफ के क्रिटिकल इज द लोअर लिमिट ऑफ द कंडीशन तो कंडीशन ऐसे बन रहा है या ऐसे बन रहा है चेक करके बोलना पड़ेगा अंधाधुन नहीं जा सकते हैं सो वॉट देखिए दोनों पॉजिटिव स्टेबल दोनों नेगेटिव ऐसे सिस्टम्स की बात कर रहा हूं मैं दोनों पॉजिटिव स्टेबल दोनों नेगेटिव अनस्टेबल एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव ये है अनस्टेबल माय मिस्टेक मैंने शायद कंफ्यूज हो गया कंफ्यूज कर दिया दोनों पॉजिटिव स्टेबल दोनों नेगेटिव तो भी स्टेबल आई रिपीट यू हैव हैवर टू इंटरसेप्ट ये सारा चक्कर कौन से क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं अगर एक इंटरसेप्ट है ना तो देर इज नो डाउट अट ऑल वो तो सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है वेन यू हैव गॉट मल्टीपल इंटरसेप्ट देन गेन मार्जिन कैन बी डिफाइंड बाई मल्टीपल फॉर्मुलाज देन यू हैव मल्टीपल वैल्यूज ऑफ द गेन मार्जिन ऑफ दैट वन सिस्टम फॉर एनी वैल्यू ऑफ के नाउ ऑल दो आर पॉजिटिव स्टेबल सिस्टम ऑल ऑफ दम आर नेगेटिव स्टिल स्टेबल सिस्टम वन इज पॉजिटिव द अदर इज नेगेटिव तो फिर अनस्टेबल सिस्टम वन इज जीरो द अदर इज आदर पॉजिटिव और नेगेटिव मार्जिनली स्टेबल सिस्टम वन इज जीरो द अदर इज पॉजिटिव और नेगेटिव मार्जिनली स्टेबल सिस्टम वन पॉजिटिव द अदर वन नेगेटिव अनस्टेबल सिस्टम बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव स्टेबल सिस्टम ये है इस क्वेश्चन की खासियत ठीक है देर इज ओनली वन इंटरसेप्ट ऑफ पोलर प्लॉट सो देर इज ओनली वन गेन मार्जिन डेफिनेशन देन पॉजिटिव होगा तो स्टेबल नेगेटिव होगा तो अनस्टेबल जीरो होगा तो मार्जिनली स्टेबल ये अपना यूजल तरीका है बट इफ इट इज केस ऑफ मल्टीपल इंटरसेप्ट देन गेन मार्जिन इज डिफाइंड बाई मल्टीपल वेज देन यू विल हैव मल्टीपल वैल्यूज ऑफ गेन मार्जिन ऑफ दैट वन सिस्टम फॉर एनी वैल्यू ऑफ के then how to conclude about the stability this is the strategy <clears throat> that's good correct yeah please keep responding keep asking doubts ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम इज के अपॉन एस एस प्लस ए एस प्लस बी फॉर के इज इक्वल टू टू गेन मार्जिन इज थर्टी टू डी बी फॉर Gain margin to be twenty-five dB. Find k. Hemant, yeah, you're right. You're right, Hemant. अश्विन इज आस्किंग सर माइनस थ्री ग्रेटर दैन माइनस वन कैसे आया माइनस थ्री ग्रेटर दैन माइनस वन माइनस थ्री के ग्रेटर दैन माइनस वन या अश्विन देखिए ये था ना पोलर प्लॉट माइनस थ्री के स्टेबल कब होगा पोलर प्लॉट में व्हेन माइनस वन लाइज टू द लेफ्ट ऑफ द पोलर प्लॉट माइनस वन यहां होगा तो भी पोलर प्लॉट के लेफ्ट में आएगा स्टेबल माइनस वन यहां होगा तो भी पोलर प्लॉट के लेफ्ट में आएगा स्टेबल तो अगर माइनस वन यहां है मतलब माइनस थ्री के तो माइनस वन से ग्रेटर वैल्यू है अगर माइनस वन यहां है तो माइनस के माइनस वन से लेसर वैल्यू है राइट सो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन आई वांट टू एक्सप्लेन इट इन अ वेरी सिंपल मैनर सिंपलेस्ट वे लिजन 
लोग क्या करेंगे पता है सर गेन मार्जिन का सवाल है फेस क्रॉस और फ्रीक्वेंसी ये सारा चक्कर चलाने की कोशिश करेंगे एग्जामिनर इज नॉट गिविंग यू एनी चांस फॉर कैलकुलेशन ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द फंक्शन बिकॉज ट्रांसफर फंक्शन में तो सारे ही अननोन बना दिया है के अननोन हाँ ऑफकोर्स फर्स्ट केस में के इज इक्वल्स टू टू सर के को टू डाल देंगे गेन मार्जिन थर्टी टू दे दिया और वहां से मैं फेस क्रॉस और फ्रीक्वेंसी पता कर लूंगा कैसे पता करोगे ए और बी तो नहीं पता है ना तुमको तो कहने का मतलब कि ये सारे चीजों में उलझे मत सिंपल सोचें क्या करना है देखिए आपको गेन मार्जिन को ना 32 टू डीबी से 25 फाइव डीबी पे लाना है टू रिड्यूस गेन मार्जिन यू हैव टू इंक्रीज गेन गेन मार्जिन हैज टू बी रिड्यूस्ड बाई सेवन डेसी बेल है ना गेन मार्जिन को बत्तीस डीबी से 25 db, 20, 32 db से 25 db पे लाना है इट मीन यू नीड टू रिड्यूस द गेन मार्जिन बाई सेवन डी बी सो यू हैव टू इंक्रीज द गेन बाई सेवन डी बी टू रेड्यूस गेन मार्जिन यू हैव टू इंक्रीज गेन तो 7 db आप गेन बढ़ा दो तो गेन मार्जिन 7 db घटेगा और फिर आपका काम हो जाएगा सो so, 7 db कितना होगा यू हैव टू कन्वर्ट दट DB में चल में हाउ मच इट इज सेवन डीबी डीबी से कन्वर्ट करके देखें आप सिक्स डीबी अगर होगा तो टू टू पॉइंट फाइव 2.23, पॉइंट टू थ्री या टू पॉइंट टू थ्री टू पॉइंट टू थ्री दिस मच इट इज सो इफ यू वॉन्ट टू रेड्यूज द गेन मार्जिन बाई सेवन डी बी यू हैव टू इंक्रीज द गेन बाई सेवन डी बी दैट मीन्स टू पॉइंट टू थ्री टाइम्स यह एक तरीका दूसरा तरीका देखिए थर्टी टू डी बी गेन मार्जिन बोले तो db में से कन्वर्ट करेंगे ना तो ये 40 होगा यानी मैग्नीट्यूड विल बी 1 बाई फोर्टी ट्वेंटी फाइव डी कन्वर्ट करेंगे ना तो ये 18 होगा यानी मैग्नीट्यूड विल बी 1 बाई एटीन वन बाई फोर्टी मैग्नीट्यूड k2 के लिए 1 बाई एटीन किस k के लिए सो इट विल बी 40 बाई एटीन इंटू टू How much is forty by eighteen? Two point two two. So this will be two point two two into two. That's what I'm saying. So if you want to reduce the gain margin by seven dB, you have to increase the gain by seven dB. Yani you have to increase the gain by two point two three times. Is gain ko two point two three times badhaenge ab? So what is the new value of k? It is two point two three into two. 4.46, 4.4446, ठीक है this question no oh, i'm sorry thought is change come next i'll read all this i will read all this
question find number of closed loop poles in right side of a spring Mahender is asking, sir, breakaway and break-in points are same, are different. If they are different, then how do we discriminate them? Mahender, breakaway point is different, break-in point is different, though both are found using the same formula, that is solution of decay by ds. But they are different. And the difference is, <coughs> I'm sorry, breakaway point is that where k is going to be maximum. And a break-in point is that where k will be minimum. The point where k becomes maximum is break away. The point where k becomes minimum is break in. That's why we get them from the solution of dk by ds. And more easy way of remembering is, whichever comes between two poles, that is break away point, whichever comes between two zeros is break in point. The one that forms between two poles is break away. The one that forms between two zeros will be break in. Okay, see, question is to find number of closed loop poles in the right side of a plane. What is given? Nyquist plot. Nyquist plot of a system is given. I didn't dictate the question. Sorry. Uh, of course, here Nyquist plot here. We know it. Nyquist plot of a system is given. Question is to find the number of closed loop poles in right side of a plane. Kitane closed loop pole RHS mein hai? Ye pata kare. <laughs> Pay attention, please. We know that n is equal to p minus z. Bus one simple formula. Complete Nyquist stability criteria is confined to this one, n is equal to p minus z. Pura Nyquist criteria ka jo conclusion hai na, wo yehi hai. What is p and what is z depends on, you are determining n with respect to what? p or z kya hai? Wo depend karega ki aap n kiske respect mein depend kar rahe hai? Define kar rahe hai. If you are defining n with respect to origin, then p will be open loop poles and z will be open loop zeros. If you are defining n with respect to minus 1 comma 0, then p will be open loop pole, z will be closed loop pole. Right. So, what is the most important thing? Sorry, p kya hai, z kya hai. Pahle ye toh batao ki aap n kiske respect mein define kar rahe ho. Origin ke respect mein, toh open loop pole, open loop zero hai. Minus 1 ka respect mein, toh ye open loop pole hai, ye closed loop pole hai. That's a simple logic. Right. You are asked to find n. <coughs> this intercept should be given, right? I should give you. I missed it. My mistake. Accept my apology for that. Kyunki varna minus 1 kaha hai, aap kaise decide karo, okay? Okay. So, coming to the point of discussion. Uh, Closed loop pole pata karna hai, right side mein kitne hai. To z pata karna hai, formula p minus n. To find closed loop poles in the right side of s plane, you need to take n with respect to minus 1. Where is minus 1, sir? Somewhere here. So, how many times minus 1 is encircled by the Nyquist plot? Once in clockwise direction. I repeat, minus 1 is encircled once in clockwise direction. So, n to minus 1 hai. So, this p plus 1 ban gaya. Plus 1 kyu likha sir aapne? n is negative in clockwise direction. n is positive in anti-clockwise direction. Provided if the Nyquist plot is obtained for clockwise direction of the Nyquist contour. Which is the default case. If Nyquist contour is obtained in anti-clockwise direction, then if you are getting the Nyquist plot, then you have to reverse the polarity of n, anti-clockwise may negative, clockwise may positive. If nothing is mentioned in the question, if directly Nyquist plot is given, then we assume that by default this is obtained for an, a clockwise direction of the Nyquist contour. So, clockwise direction of encirclements will be negative, anti-clockwise will be positive. You have no default consideration. So, n minus 1, minus of minus plus 1. So, z is p plus 1. What is p? 
नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स इन द राइट साइड सर वो कैसे पता करेंगे वो तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया ही नहीं वी आर नॉट गिवन विद ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हाउ टू सॉल्व दिस Yeah, I'll come to that question also. I mean, that uh, students are demanding. <clears throat> See this question, please. We are not given with the encirclements. Uh, I'm, I'm sorry. ये P वाला information नहीं दे रखा है because P stands for number of open loop holes in the right side. Open loop transfer function होगा ना तो फिर पता करूँगा. है ही नहीं. Then sir, what to do? I need your attention for that. Now, how many number of open loop holes are in the right side? I can decide with respect to origin. So please pay attention. If I consider origin as the reference to find n, then p and z will be number of poles and zeros. Number of poles and zeros. Pay attention. Origin is encircled how many times and in which direction? Origin is encircled two times in clockwise direction. Origin is encircled two times. इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन चेक करें और इज इन एक बार क्लॉक वाइज में एक और बार क्लॉक वाइज में और इज इन दो बार क्लॉक वाइज में एनसर्कल हो चुका है एन इज माइनस टू विथ रेस्पेक्ट टू और इज इन राइट लिजन इफ एक्सप्लेन कॉन्टूर एन सर्कल्स जीरो इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन देन नाइक प्लॉट विल एनसर्कल और इज इन those many number of times as many number of zeros encircled in clockwise direction zero ko nyquist plot clockwise direction mein encircle kar raha hai sirf clockwise mein anti clockwise mein nahi kar raha hai yani sirf zeros hi right side mein hai is system ke poles nahi hai agar poles bhi hote na then n p minus z ban jata to sirf p nahi banta ye i repeat if two zeros are encircled in clockwise direction Uh, by Nyquist plot, Nyquist contour. The Nyquist plot will encircle the origin two times in clockwise direction. So, then this n is minus two. So, z is two. So, this minus minus cancel will be origin in respect. So, then p is zero. Now, when p is zero, then z is one. On this basis, the gate twenty-two question is like electrical students who are asking. Sir, please explain that electrical question. राइट पे अटेंशन तो वट आई सेड हियर ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में जो एनसर्कलमेंट्स होंगे ना दे विल एक्सप्लेन द नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स और नंबर ऑफ ओपन लूप जीरो सिस्टम ऑरिजिन इज एनसर्कल्ड टू टाइम्स सो आई कंसिडर दैट टू जीरो आर इन द राइट साइड ऑफ एक्सप्लेन देन पी विल बिकम जीरो इफ पी इज जीरो देन जेड विल बी जीरो प्लस वन सिंपली वन राइट समटाइम्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द जीरो विल बी मैंशन इन द क्वेश्चन Sometimes it won't be mentioned. We need to assume accordingly. Gate twenty-two वाला जो question है ना, वो zeros mentioned वाला question है. It was mentioned. Okay. So let me explain that question now. जो इसी के base पे है बिल्कुल. Nyquist plot. of a system having one zero in right side of his plane is given get 22 wala jo question hai
Nyquist plot of a system having a zero in the right side of S plane is given. Question is to find how many number of closed loop poles are in RHS. Same way, bar. Z pata karna hai P minus N. Dekho, minus 1 ka respect mein. Ek bar anti-clockwise mein. Aur ek bar clockwise mein. N is 1 minus 1, 0. So, fir, how many closed loop poles are in the right side? As many number of open loop poles are in the right side. कितने ओपन लूप पोल राइट साइड में है नहीं बताया लेकिन एक ओपन लूप जीरो राइट साइड में है ये कह रहा है तो दोबारा z is equals to p minus n but now this z is open loop zero right because Nyquist plot is obtained for open loop system so this zero is open loop zero now this n should be taken with respect to origin listen with respect to origin once in clockwise once again in clockwise तो फिर P minus of minus 2. N is minus 2. So, यहां से P minus 1 निकल आएगा, जो कि बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि number of poles on zeros cannot be negative. So, the mistake that happened in this question, and everyone got stunned with this question and the answer given to it, क्योंकि इसमें जो खराबी थी ना, examiner forgot to mention that this Nyquist plot is obtained for Anti-clockwise direction of the Nyquist contour. वो question में miss कर दिया था इसलिए marks were given to all the students, right? तो it should be mentioned. Then we will change the direction. This Nyquist plot is actually obtained for anti-clockwise direction of the Nyquist contour, wherein we reverse the polarity now. तो अब ये क्या होगा? ये change नहीं होगा. भले minus one plus one लिख लूँ, तो zero zero ही रहेगा. लेकिन ये वाली चीज़ बदल जाएगी. So P is going to be three. Three closed loop poles will be in the right side. That way. Huh. Uh, <coughs> very, the same question is what I am saying, right? Achha, achha. Ye to 21 wala question tha na? Ye 21 wala question hai. 21. Ye 21 question. Just students nabi. Pooch hai. Give me another 15 minutes, I think we can finish that. Obtain state model. Don't uh, ignore this uh, state variable analysis part as well. Ashwas is asking, sir, if nothing is mentioned then what should be the direction? Clockwise. That's what it is. See, uh, if direction of the Nyquist contour is not mentioned, then we consider it to be in clockwise direction and we try to uh, solve the question accordingly. But if the answer is not going to be technically right, then it will be mistake of the examiner because he assumed it to be anti-clockwise but forgot to inform it in the question. By default, clockwise. Question is to obtain the state model. Another 15-20 minutes, we are going to Close the session. Mahinder. Mahinder, I have answered. For Nyquist plot, the k limit should be with respect to positive relaxes or negative. For Nyquist plot, the k limit should be with respect to. See, the reference is negative relaxes, Mahinder.
<coughs> say this. If, if time permits, I'll take that uh, Prabhakar. Uh, if I'm running short of time, then we'll see then. So the question is to obtain state model of the system. So what is state model? x dot is equal to ax plus bu, y is equal to cx plus du. This type of questions are very frequent. You need to be very careful. Uh, at least uh, to an extent of 80% probable. This is called state model where input, output, state variable and derivative of the state variable have to be taken. One state variable will be current through this inductor. Second state variable will be voltage across this capacitor. X will be IL and VC. So X dot we understand. This is input. This is output. So all the matter lies in developing the equations for that. Right. Say this. Let me assume the current through this resistor to be I. What is this current I is equal to? It is VI minus VC. VI minus VC by this resistance R. V A minus V C by R. That is the correct uh, current I. But this current I is also I L plus the current in this branch capacitor. So I C. What is I C? You see, it is C D V C by D T. Right. I is I L plus I C. I C is C D V C by D T. I am taking all the element values to be one. So what is finally the equation? Uh, Vc dot is equal to minus Il minus Vc plus Vi. Vc dot is equal to minus Il minus Vc plus Vi. So x dot is equal to Ax plus Bu. Again a straight equation. This equation is this. That way. Next for Vc dot. Voltage across capacitor, this VC is also voltage across this branch because they are in parallel. What is voltage across this branch? This voltage plus this voltage. What is this voltage? IL because the resistor is of unit value plus LDIL by DT, IL dot. So from this we can say that IL dot is minus IL plus VC. And what is V naught? V naught that is simply Vc. So what is state model of this system? X dot is equal to first IL dot no? minus 1, I'm sorry, minus 1, 1, Vc dot minus 1, minus 1, x plus Vi is here, 0, 1, u. And y is equal to 0, 1, x. Yes, yeah, the state model. I'll do that, Prabhakar. Don't worry. Right, this is the state model of the system. See, all that you need to think in these questions is identify the order of the system, identify the state variables properly, input and output variables, and frame them such that you get the equation in this form. That's called state modeling. this. I just want to add one important thing. 
in determining controllability and observability say a state model x dot is given to be 1 0 minus 1 1 x plus 1 0 1 1 u y is equal to 0 1 1 0 x plus 0 0 0 0 u question is to comment on the controllability and observability of the system हाँ विपिन ऑर्डर ऑफ स्टेट वेरिएबल कुछ भी हो सकता है विपिन ऑर्डर ऑफ स्टेट वेरिएबल कुछ भी हो सकता है मैंने आई एल वी सी लिखा यू कैन ऑल्सो शफल इट एज वी सी एंड आई एल देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल या सी दिस कंट्रोलेबिलिटी ऑब्जर्वेबिलिटी यू नो हाउ टू डू दैट वी हैव गॉट मेनी मैथड्स कुछ शॉर्टकट मैथड्स भी हैं और मैथमेटिकल मैथड्स भी हैं टू डिटरमाइन कंट्रोलेबिलिटी ऑब्जर्वेबिलिटी आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विच इज मल्टी वेरिएबल सिस्टम लिजन नंबर ऑफ रोस ऑफ सी ये सिस्टम का ऑर्डर है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स विल बी ऑर्डर ऑफ द सिस्टम नंबर ऑफ रोस ऑफ बी विल बी ऑर्डर नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी नंबर ऑफ इनपुट्स नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी ऑर्डर ऑफ द सिस्टम नंबर ऑफ रोस विल बी नंबर ऑफ आउटपुट्स ठीक है तो दिस सिस्टम हैज टू इनपुट्स एंड टू आउटपुट्स इफ यू वॉन्ट टू डील विद द कंट्रोलेबिलिटी ऑफ मल्टी वेरिएबल सिस्टम मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम देन यू हैव टू टेक वन इनपुट एट ए टाइम वन आउटपुट एट ए टाइम यानी इस सिस्टम के पूरे चार कैलकुलेशन लगेंगे लिजन प्लीज दिस सिस्टम हैज टू इनपुट्स यू वन यू टू दिस सिस्टम हैज टू आउटपुट्स वाई वन वाई टू सर कैसे पता चला Number of rows of C matrix will be number of outputs. Number of columns of C matrix will be order of the system. Number of rows of B matrix will be order of the system. Number of columns of B will be number of inputs. And order of A matrix will be order of the system. ठीक है तो इस सिस्टम में दो इनपुट है दो आउटपुट है सर मेरे को कंट्रोलेबिलिटी की बात करनी है पे अटेंशन If a system is controllable with respect to u1, not necessary to be controllable with respect to u2, vice versa. If a system is observable with respect to y1, it is not necessary to be observable with respect to y2, vice versa. अगर एक input है एक output है then we don't do all this unnecessary discussion. If I want to comment on controllability, it will be with respect to input. If there is only one input, so I don't highlight that. But if it is more than one input, then if I am commenting on the controllability, I should specifically say with respect to which input the system is controllable and which which input is it is uncontrollable. Because controllability ka definition is, uh, if I can change the present state to any desired state by applying the input, तो मैं e u one से control नहीं कर पा रहा हूँ, u two से कर सकता हूँ, y one से observe नहीं कर पा रहा हूँ, y two से कर सकता हूँ. so if we have one input one output then we don't highlight the input or output if we have more than one input or more than one output we have to highlight the input and output i mean to say this say what is the uh, controllability test qc kalman's test kya karenge hum b a b a square b etc ye lenge na what is for observability kalman's test c c a c a square ye lenge and we check the determinant of this one we check the determinant of this one then we will try to finish the question hai na we know how to do that what i'm trying to add is something different here listen please you have to check controllability with respect to u1 separately with respect to u2 separately you have to check observability with respect to y1 separately with respect to y2 separately dekho a matrix to yahi hai ye jo a matrix hai na wo to ye hai बट यू सी यहां जो बी मैट्रिक्स इस्तेमाल होगा ना यू वन के रिस्पेक्ट में यू वन यू टू यू वन यू टू दिस वन ये यू वन के लिए ये यू टू के लिए टू चेक कंट्रोलेबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू यू वन बी मैट्रिक्स विल बी ओनली दिस मच नॉट द एंटायर टू चेक कंट्रोलेबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू यू टू बी मैट्रिक्स विल बी ओनली दिस मच टू चेक ऑब्जर्वेबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाई 
C matrix will be only this much with respect to Y1. To check observability with respect to Y2, C will be only this much. यहां जो C इस्तेमाल करना है ना to check observability, वो सिर्फ ये होगा when output is Y1. वो सिर्फ ये होगा when output is Y2. यहां जो B इस्तेमाल करना है ना to check controllability. With respect to U1 input, वो सिर्फ ये होगा. With respect to U2 input, सिर्फ ये होगा. Now you can complete this question. So see the determinant of it and finish the question. Suppose मान लीजिए if the determinant comes out to be zero with respect to u1 but non-zero with respect to u2 तो सर हम क्या कहेंगे मैं कहूँगा कि u1 के respect में तो uncontrollable है लेकिन u2 के respect में controllable है मान लीजिए अगर ये determinant is non-zero आया y1 के respect में zero आया y2 के respect में तो फिर मैं क्या कहूँगा observable with respect to y1 but unobservable with respect to y2 it may happen that दोनों के respect में observable है और दोनों के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्वेबल नहीं है किसी एक के रेस्पेक्ट में है तो किसी एक के रेस्पेक्ट में नहीं है एवरीथिंग इज पॉसिबल वी कैन से ओनली व्हेन वी सॉल्व एंड सी राइट राइट सो इन फाइव मिनट्स आई एम फिनिशिंग दैट वन क्वेश्चन व्हिच केम इन द गेट 22 पेपर अबाउट नाइक्विस क्राइटेरिया दैट स्टूडेंट प्रभाकर as uh, demanded particularly as a good question let me i mean say that please give me five minutes we are concluding the session look at the board i think it's about uh, the open loop transfer function of a system which is one upon s into s plus one and uh, the nyquist contour is taken to be this question is to find how many times the Nyquist plot will be encircling the point minus 1 comma 0 I think that's the question kitane bar encircle karega minus 1 comma 0 ko say this Nyquist contour in S plane must be so chosen that you should not pass through poles of the function if it passes through pole of the function then we cannot get the Nyquist plot तो ऑरिजिन के पास अगर कोई पोल हो तो उसको तो बाईपास करना ही है वी एक्चुअली डू लाइक दिस ये अपनी आदत है राइट इन आर टू बाईपास द पोल विच इज दट ऑरिजिन वी बाईपास फ्रॉम राइट साइड बट इन द गेट 22 पेपर द बाईपास वॉज मेड ऑन द लेफ्ट साइड बाईपास करना है किस साइड से करना है ये कोई नियम नहीं है रिकॉल वॉट इज नाइक स्टेबिलिटी क्राइटेरिया Nyquist plot in GH plane, which is obtained corresponding to Nyquist contour in S plane, which should not pass through any pole of the function, must encircle minus 1, comma 0 as many times as the number of poles that are encircled by the Nyquist contour. Ye hai Nyquist criteria. So, bypass agar koi right side se karega, to uski marzi. Left side se karega, to uski marzi. Hum right side se karenge. To bataye, agar ye nahi hai bypass. If this is the Nyquist contour, then how many poles it is encircling? P is equal to 0. If this is the Nyquist contour, then P will be 1. Nyquist plot will change ho jayega bhai, accordingly. See, if this is the Nyquist contour, which we usually do, then what will be the Nyquist plot of the system? Remember what is Nyquist plot? Polar plot plus mirror image of the polar plot plus semicircle of infinite radius in clockwise direction as many as the type of the system ye ye hum kehte hain aksar iska polar plot ye hai aur iska mirror image ye hai this is the semi circle of infinite radius in clockwise direction nyquist plot pay attention for this part of the nyquist contour this is the nyquist plot for this part of the nyquist contour this is the nyquist plot for this part of the nyquist contour this is the nyquist plot so this is Nyquist plot completely. Or is kill you can see that zero ban jayega. Sare details hai. Minus one is here. It is not encircled. N is equal to zero. P is equals to zero. N is equals to P system is stable. So Z is equals to zero. No closed loop pole lies in the right side. Ya fir minus one ko encircle karega ini. I see what ho jayegi. Lekin. Ye bypass agar palad diya na. For this, I got this semicircle. Polar plot, mirror image. जब इस bypass को अगर इधर पलट देंगे ना, तो हम भी फिर इस semicircle को तो इधर पलट देंगे फिर. 
राइट पोलार प्लॉट मेरर इमेज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो बनेगा अब वो रिवर्स बना दूंगा उसका भी डायरेक्शन बदल जाएगा फिर इफ द बाईपास इज दस देन आई ड्रॉ दिस फॉर दैट इफ द बाईपास इज दस देन आई विल ऑल्सो चेंज इट नो माइनस वन इज हियर टेल मी वॉट इज एन एन इज वन नाइक विस प्लॉट एन सर्किल्स माइनस वन वंस इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन तो फॉर दिस बाईपास पी जीरो एन जीरो एन इज इक्वल्स टू पी स्टेबल फॉर दिस बाईपास दिस इज एन आईक्विस प्लॉट पी इज इक्वल टू वन एन इज इक्वल टू वन एन इज इक्वल टू पी स्टेबल स्टिल जेड इज इक्वल टू जीरो बिकॉज एन इज इक्वल टू पी रिजल्ट तो सेम आएगा अप्रोच विल बी डिफरेंट राइट सो आई मीन आई हेव टेकन एन एफ टाइम आई टोल्ड आई प्रॉमिस दैट इन टू आवर्स बट आई कुड नॉट conclude because i mean to discuss so many there are many more that i have planned for but planning is different and uh, uh, executing them is different so fine so there are many other questions which i wanted to discuss but uh, lack of time uh, we really can't uh, go i mean push it beyond a limit people also lose interest i'm concluding this session with this thank you so much for your attention uh, for this 2 hour 45 minutes almost um i wish you all the best for gate 23 in this time uh, the amount of the time that you are left with please don't read any new topic ye galti mat kare ab tak sikhna tha jo sikh chuke hain ye ye hamesha yaad rakhe ke never learn a new topic just before the exams koi nayi cheez abhi tak padha hi nahi hai ab uske piche pad rahe no no you try to practice what you have already learned the concepts that you have learned more questions on that right so be confident and uh, i pray god that you all be successful wish you all the best god bless sir can i say controlling ac with remote is controllable and observable the output is as observability no see uh, mahinder if you want to talk about controllability observability with respect to ac first you need to talk about the state variables that describes the past behavior of that system before you use the remote and if you can see all those variables in the output then we call it observability if you can change one variable into the other variable then you can call it controllability so before defining controllability observability first you need to focus on the state variables of that system thank you so much everyone for the appreciation uh, any revision class with you again sanskriti uh, i mean no such thing in my knowledge sanskriti uh, anyhow we are there in the telegram group I have been answering your doubts periodically whenever I am free from the class work. In the form of class, no such class as such. This is this will be the last thing. CTQ. For doubts, of course, made easy. Telegram group is anyway there. You can be there. For resonance peak. Which K will be used, sir? DC gain or steady, gain or steady state? Resonance peak में जो K की जो बात कर रहे हैं ना आप साइकिरन, it will be the DC gain of the closed loop system. Yeah, you can treat like that. DC gain itself is steady state gain, साइकिरन. Mahinder, sir, if minus four k is there, then it should be taken as minus four k, four k less than minus one, or minus four k less than minus one. Mahinder, uh, if minus four k is the intercept of polar plot on minus one eighty axis. then depending on the shape of the polar plot we take whether minus 4k less than minus 1 or minus 4k greater than minus 1 see mahinder if you are talking about polar plot see this please if this intercept is minus 4k and if you are demanding stability 
minus 1 should be on the left side of the polar plot. In this situation, I say that minus 4k should be greater than minus 1. Suppose, <coughs> if this is the polar plot and if this is the intercept, now for this system to be stable, minus 1 should be on the left side of the polar plot. Now I say that minus 4k should be less than minus 1. Minus 4k less than minus 1 bhi hoga, minus 4k greater than minus 1 bhi hoga, depending on kyo polar plot ka approach kya hai, whether it is this side or that side. Ankit, thank you sir, great lecture, your class was more than worth of our time. <laughs> thank you. So, if you have any doubts, please uh, I mean, ask them quickly and those who do not have doubts, you can leave. Haan, Sachin, you can do QRC any time, uh, you can definitely do it now. Sometimes encirclement does not complete arrow direction, what to do in that case, Hemant is asking, encirclement does not complete uh, arrow direction, no arrow direction should be given, otherwise we need to track the arrow, kahi na kahi diya hoga na Hemant, kisi na kisi hisse mein diya hoga, usko track karke humko arrow complete karna padega, arrow direction should be given. Mahinder, nahin, no need of uh, taking mod, no, no, no mod at all. Yeah, yeah, that's right Mahinder, you are right. So, let us conclude with this. Thank you, thank you Mahinder. Good night, signing off.